ఆర్టిజం అనేది చాలా మందికి తెలీదు కానీ అసలు ఆర్టిజం అంటే ఏంటి ఆర్టిజం అనేది ఇప్పట్లో చాలా మందికి అంటే ఒక కొత్త జబ్బుగా అందరూ అనుకుంటారు సో అక్కడ అటువంటి పేరెంట్స్ కానీ అటువంటి వాళ్ళకి కానీ ఆర్టిజం అంటేనాక పిల్లలు పుట్టేటువంటి అవకాశం మన హెల్త్ని మెడిసిన్స్ ద్వారా మనం ఎప్పుడైతే డిస్టర్బ్ చేసుకుంటామో ఇది ఏదో వంశపారంపరికి వచ్చింది కాదు ప్రతి ఒక్క ఇన్ఫెక్షన్కి మనం సెకండ్ డే మెడిసిన్స్ వాడడం వల్ల త్రీ టు ఫైవ్ ఇయర్స్ వరకు పిల్లలకు ఎటువంటి మెడిసిన్ ఇవ్వాల్సిన అవసరం లేదు ఎందుకంటే బాడీ గ్రౌండ్ అప్ అవుతుంటుంది గ్రౌండ్ అప్ అవుతుంటుంది గ్రౌండ్ అప్ అవుతుంటుంది ఎక్కడైతే మెడిసినల్ యూసేజ్ ఎక్కువగా ఉందో విపరీతంగా ఉందో ఎర్లీగా ఉందో అక్కడ ప్రాబ్లమ్స్ ఎక్కువ కావడం అంటే ఇంకా మొదలైన ఎందుకంటే ఫీవర్ ఎక్కువ మందికి వన్ టూ డేస్లో పోయినప్పటికీ కొందరికి త్రీ ఫోర్ డేస్ ఎక్స్టెండ్ అవుతూ వస్తుంది అప్పుడు పారాసిటమాల్ లాంటి టాబ్లెట్స్ ఒక లాస్ట్ ఆప్షన్ నా పేషెంట్స్కి పారాసిటమాల్ చెప్తాను పారాసిటమాల్ లాస్ట్ ఆప్షన్ ఎందుకంటే ఒకవేళ విపరీత ఫీవర్ ఉంది పీరియడ్స్ రాకుండా మనం ఏదైతే మెడిసిన్స్ వాడతారో వాడిన తర్వాత టూ మంత్స్కే ఎవరికైతే ప్రెగ్నెన్సీ వస్తుందో అంటే కోపం ఉండడం వేరు విపరీతంగా కోపం ఉండడం వేరు హోమియోపతిని పర్టికులర్గా చిన్నపిల్లలు అంటే మే ఓన్లీ అడల్ట్స్ లేదా ముసలి వాళ్ళు వాడాలి అనే మన పర్టికులర్ ఏజ్ ఏమైనా ఉందా సార్ దీనికి హోమియోపతికి ఎటువంటి ఏజ్ లేదు జీరో ఏజ్ నుంచి ఐ కెన్ యూజ్ ద అంటే హోమియోపతి మెడిసిన్స్ అనేటువంటిది ఒక సిస్టమ్ను బెటర్ చేయడానికి పనికి వస్తుంది సార్ ఇప్పుడు ఆల్రెడీ అబోర్షన్ అయిన లేడీస్ ఉంటారు కదా సార్ వాళ్ళకి నెక్స్ట్ పుట్టబోయే బిడ్డలు కానీ లేదా ఫర్దర్లో వాళ్ళు ఎప్పుడైతే ప్రెగ్నెన్సీకి గురవుతారో అప్పుడు వాళ్ళకి ఏమైనా పిల్లలకి ఆర్టిజం కానీ ఏడిహెచ్డి కానీ ఏమైనా వచ్చే అవకాశాలు ఉంటాయా డాక్టర్ అసలు ఎందుకు అబార్షన్ అయింది కాకూడదు అబార్షన్ అనేది ఇట్ ఈస్ కాకూడదు సార్ ఇప్పుడు హోమియోపతి అందరూ వాడచ్చు ప్రెగ్నెన్సీలో నైన్ మంత్స్ హోమియోపతి తీసుకోవడం వల్ల ఇయర్ తర్వాత ఏడవడం స్టార్ట్ చేశారు అని అంటారు అంటే అప్పటి వరకు ఏడవలేదు సైలెంట్ గా బాగుండేవాడు అంతే ఏడుస్తున్నాడు అంటే సంథింగ్ గ్యాస్ట్రిక్ డిస్టర్బెన్స్ ఉంటేనే ఏడుస్తారు సో అదే ఆ మెడిసిన్స్ వాడకపోతే ఆ వ్యాక్సిన్స్ కింద ఎక్కువ వేయకపోతే ఏడు పని అనేది ఉండదే సార్ ఇప్పుడు ప్రెగ్నెంట్ లేడీస్ ఉంటారు కదా సార్ అలాగే ఐ మీన్ బీపీ ఇందాక మీరు థైరాయిడ్ గురించి డయాబెటీస్ గురించి చెప్పారు పిల్లల పైన ఏమైనా ఎఫెక్ట్ చూపించడము లేదా పిల్లలకి ఏమైనా ప్రాబ్లమ్స్ రావడం జరుగుతుందా సార్ ఫ్యూచర్లో ఖచ్చితంగా హైపర్ టెన్షన్ ఉన్న మదర్స్కి ప్రీమెచ్యూర్ బేబీస్ వస్తారు పుష్టింగ్ వల్ల బ్లడ్ ప్రెషర్ పుష్టింగ్ వల్ల డయాబెటీస్ ఉన్న మదర్స్కి సిజీర్ ఇన్ఫెక్షన్స్ ఎక్కువ జరుగుతాయి థైరాయిడ్ ఉన్న మదర్స్కి సిజీర్ ఇన్ఫెక్షన్స్ ఎక్కువ జరుగుతాయి సార్ ఇప్పుడు ఆర్టిజం అనేది వ్యాధి కాదు కదా సార్ అంటే ఆర్టిజం అనేది జబ్బు కానే కాదు ఆర్టిజం నాట్ ఏ డిసీజ్ హాయ్ హలో నమస్తే వెల్కమ్ టు క్యూబ్ టీవీ నేను మీ యాంకర్ చార్మి ఈరోజు మనతో పాటు ఒక స్పెషల్ డాక్టర్ ఉన్నారు సార్ పేరు చెప్పగానే ఫస్ట్ మన మైండ్లో వచ్చేది ఆర్టిజం ఆర్టిజంని ఆయన ఒక వేరే లెవెల్లో చూపించారు పబ్లిక్లో అవగాహన లేని ఒక టాపిక్ గురించి సార్ ఎన్నోసార్లు మాట్లాడారు ఇప్పటికే మీకు అర్థమైపోయి ఉంటుంది నేను ఎవరితో ఉన్నాను ఏంటి అని ఏం రెడ్డి సార్తో పాటు ఉన్నాను సార్ మన ఆర్టిజంకి సంబంధించిన దాన్ని చరిత్ర సృష్టించారు సార్ ఫోక్స్ మ్యాగజైన్లో సార్ది కవర్ పేజ్లో రావడము అలాగే యూకే అవార్డ్స్ ఫంక్షన్లో సార్కి బెస్ట్ అవార్డ్ రావడము ఇవన్నీ విషయాలు మనం సార్తో మాట్లాడి తెలుసుకుందాము అసలు ఇప్పుడు టాపిక్ ఏంటి అంటే ఈ మధ్య కాలంలో ఆర్టిజం గురించి ఎక్కువ వింటున్నాము అలాగే హోమియోపతి అంటే ఏంటి ఏడిహెచ్డి అంటే ఏంటి ఈ అన్ని విషయాల గురించి సార్తో మాట్లాడి మనకున్న డౌట్స్ అన్ని క్లారిఫై చేసుకుందాం నమస్తే డాక్టర్ వెల్కమ్ టు గివ్ టీ సార్ షోర్ సార్ అసలు రీసెంట్ టైమ్స్లో ఆర్టిజం అనేది చాలా మందికి తెలీదు కానీ అసలు ఆర్టిజం అంటే ఏంటి ఆర్టిజం అనేది ఇప్పట్లో చాలా మందికి ఇప్పుడిప్పుడు అంటే కొత్త అంటే ఒక కొత్త జబ్బుగా అందరూ అనుకుంటున్నారు కానీ ఆర్టిజం అనేది చాలా సంవత్సరాల క్రితం మన సొసైటీలో ఉంది బట్ ఇండియాలో చాలా తక్కువగా ఉండేది ఎందుకంటే కనుక సో హెల్తీ పేరెంట్స్ ఉన్నప్పుడు హెల్తీ ప్రెగ్నెన్సీ జరిగినప్పుడు ఆర్టిజం ఏడిహెచ్డి లాంటి సమస్యలు వచ్చే ఛాన్సే లేదు సో మన ప్రెగ్నెన్సీ ఎప్పుడైతే హెల్తీగా జరగదో మన ప్రెగ్నెన్సీ ఎప్పుడైతే మెడికేటెడ్ ప్రెగ్నెన్సీ అయిగా జరుగుతుందో ప్రెగ్నెన్సీలో ఏదైనా హెల్త్ ఇష్యూస్ ఎవరికైతే ఉంటాయో సో ప్లస్ ఈ ఈ స్పెమ్ క్వాలిటీలో కానివ్వండి ఓవం క్వాలిటీలో కానీ ఏదైతే డిస్టర్బెన్స్ జరుగుతుందో సో అక్కడ అటువంటి పేరెంట్స్ కానీ అటువంటి వాళ్ళకి కానీ ఆర్టిజం అంటే కనుక పిల్లలు పుట్టేటువంటి అవకాశం ఎక్కువగా ఛాన్స్ ఉంది ఇప్పుడు ఇప్పుడు ఇండియాలో చాలా ఎక్కువగా అవుతున్నాయి కేసెస్ ఎందుకు ఎక్కువ అవుతున్నాయని
మన యొక్క క్వాలిటీ అనేది తగ్గిపోతుంది ఇంతకుముందు ఒక థర్టీ ఫార్టీ ఇయర్స్ ఉన్నటువంటి హెల్తీ బాడీస్ అనేవి ఇప్పుడు లేకుండా ఒక కేవలం మైండ్ తోటి ఎక్కువ పని చేయడము శారీరకంగా తక్కువ పని చేయడము ప్లస్ మెడిసిన్స్ ఎక్కువగా వాడడము ఇవన్నీ మన హెల్త్ను మనమే డిస్టర్బ్ చేసుకోవడం వల్ల మనకు పుట్టేటువంటి పిల్లలు ఏదైతే ఉంటుందో నెక్స్ట్ జనరేషన్స్లో ఒక న్యూరలాజికల్ డిజార్డర్తో పుడతారు ఎలాగంటే వాళ్ళకి అటెన్షన్ ప్రాబ్లమ్స్ తోటి అంటే ఇంకా ఏకాగ్రత లోపం అంటారు అంటే ఆర్టిజం ఈజ్ నథింగ్ బట్ అటెన్షన్ ప్రాబ్లమ్ తోటి పుట్టేటువంటి పిల్లలు ఎవరైతే ఉన్నారో దాన్ని ఆర్టిజం కానీ ఏడిహెచ్డి కానీ అంటాం ఎక్కువగా అటెన్షన్ ప్రాబ్లం ఉండి ఏకాగ్రత లోపం మరీ ఎక్కువగా ఉంటే దాన్ని ఆర్టిజం అంటాము కొంచెం కొంచెం అటెన్షన్ ప్రాబ్లం ఉండి కొద్ది కొద్దిగా బెటర్ సైడ్ ఉంటే దాన్ని జనరల్గా ఏడిహెచ్డి అంటాం దానికంటే డౌన్ లో ప్లాట్ఫామ్ వచ్చేసి హైపర్ యాక్టివ్ హైపర్ యాక్టివ్ ఈజ్ అ ప్లాట్ఫామ్ అతిగా అల్లరి చేసే పిల్లలు ఎవరైతే ఉంటారో విపరీతమైనటువంటి ఫిజికల్ రెస్ట్లెస్నెస్ మెంటల్ రెస్ట్లెస్నెస్ పిల్లలు ఎవరైతే ఉంటారో సో వాళ్ళు హైపర్ యాక్టివ్ కిందికి వస్తారు దీని తర్వాత నెక్స్ట్ లెవెల్లో ఇది ఈ హైపర్ యాక్టివ్ కండిషన్ సివియర్ కండిషన్కి వచ్చినప్పుడు ఇట్ గోస్ టు ది ఏడిహెచ్డి అటెన్షన్ డెఫిషియన్సీ హైపర్ యాక్టివ్ డిజార్డర్ అంటారు సో ఈ ఏడిహెచ్డి తర్వాత నెక్స్ట్ లెవెల్లో కనిపించేటువంటి ప్రాబ్లం ఏదైతే ఉంటుందో దాన్ని ఆర్టిజం అంటాం సో చాలామంది అంటే కనుక ఒక షాకింగ్ న్యూస్ లాగా ఆర్టిజం అనేది మాకు ఇప్పుడు తెలుసుకుంటున్నారు బట్ ఇవన్నీ కూడా తెలుసుకునేటువంటి ముందు దీని గురించి తెలుసుకు ఫ్యూచర్ జనరేషన్ని మనం సేవ్ చేయాలి అంటే కనుక ఫ్యూచర్ జనరేషన్ని మనం హెల్తీ జనరేషన్గా మార్చుకోవాలి అంటే కనుక కంపల్సరీ ఈ ఆర్టిజం గురించి ప్రతి ఒక్కరికి ఒక సామాజిక బాధ్యతగా తెలుసుకోవాల్సింది వస్తుంది ఎందుకంటే ముందు మనకు అవగాహన ఉంటే మనం పక్క వాళ్ళకి అవగాహన క్రియేట్ చేయగలం సో మనమే అవగాహన లేకుండా దీన్ని ఎక్కువ పట్టించుకోకపోతే ఒక సామాజిక సమస్యగా మారేటువంటి అవకాశం ఫ్యూచర్లో ఉంది కాబట్టి దీనివల్ల చాలామంది బాధపడుతున్నారు వాళ్ళ బాధను చూసైనా సరే ఒక రెస్పాన్సిబుల్ బాధ్యత మనం తీసుకోవాల్సింది వస్తుంది సో ఆర్టిజం ఏడిహెచ్డి హైపర్ యాక్టివ్ గురించి మనం కనుక తెలుసుకోగలిగితే సో అట్లీస్ట్ మనం ప్రివెన్షన్ చేయవచ్చు అంటే వచ్చే తరాన్ని మనం జాగ్రత్త పడవచ్చు వచ్చిన తర్వాత ప్రాబ్లమ్ని ఫేస్ చేయడం కంటే కూడా రాకుండా అంటే ఇంకా ప్రివెన్షన్ ఈజ్ బెటర్ దాని క్యూర్ సో దానికి నా యొక్క మెయిన్ ఇంటెన్షన్ ఎందుకంటే ఇంకా మనం ఫ్యూచర్ జనరేషన్ని మనం సేవ్ చేసుకుందాము ఎందుకంటే ఇంకా చాలా కేసెస్లో చూస్తుంటే ఇంకా రీజన్స్ ఉన్నాయి సో ఆర్టిజం ఏడిహెచ్డి అండ్ హైపర్ యాక్టివ్కి కంపల్సరీ రీజన్స్ తోటి ఇవన్నీ డెవలప్ అవుతాయి సో ఇటు ఒక హెరిటరీ ద్వారా కాకుండా కేవలం తల్లిదండ్రుల యొక్క ఆరోగ్య స్థితిగతులను బట్టి మాత్రమే ఈ జబ్బు వచ్చేటువంటి అవకాశం ఉంది కాబట్టి ఇది ఒక సామాజిక బాధ్యతగా ప్రతి ఒక్కరు ఒక అవగాహన తీసుకోవాల్సింది జన మంచిది సో డాక్టర్ ఇప్పుడు ఒక పర్టికులర్గా మదర్ తను తీసుకునే ఫుడ్ కానీ తను తీసుకునే కేర్ని బట్టి కూడా పిల్లలకి ఆర్టిజం అలాంటివి వచ్చే అవకాశాలు ఉంటాయా డాక్టర్ ఫుడ్ను బట్టి కేర్ని బట్టి ఏ ప్రాబ్లమ్స్ ఎవరికి రావు జనరల్గా ఇంకా ఫుడ్ అనేది మన బాడీలో ఎటువంటి ప్రాబ్లమ్స్ క్రియేట్ చేయాలి జనరల్గా మనం ఎక్కువ ఫుడ్ ఇక్కడ ఏమైతే అంటే కనుక మనం మెడిసిన్స్ తోటి మనం ఎప్పుడైతే బాడీని డిస్టర్బ్ చేస్తామో సపోజ్ విపరీతంగా గ్యాస్ ట్రబుల్కు మెడిసిన్స్ వాడము సో దానివల్ల విపరీతంగా ఆకలి పెరగడము దానివల్ల గ్యాస్ట్రిక్ ట్రబుల్ తర్వాత మళ్ళీ నెక్స్ట్ లెవెల్లో కాన్స్టిపేషన్ ప్రాబ్లమ్స్ వేరే రావడము అంటే కనుక మన హెల్త్ని మెడిసిన్స్ ద్వారా మనం ఎప్పుడైతే డిస్టర్బ్ చేసుకుంటామో సో ఇక్కడ స్మమ్ క్వాలిటీలో తేడా వస్తుంది సపోజ్ ఒక ట్వంటీ ఫైవ్ ఇయర్స్ ఒక బాయ్ విపరీతమైనటువంటి గ్యాస్ ట్రబుల్తో కానీ విపరీతమైనటువంటి అస్తమాతో కానీ విపరీతమైన స్కిన్ ప్రాబ్లమ్స్తో కానీ బాధపడాలి అనుకోండి సో ఆ ట్వంటీ ఫైవ్ ఇయర్స్ ఆ బాయ్ ఏదైతే మెడిసిన్స్ వాడి దాన్ని తగ్గించుకుంటాడో సో తర్వాత నెక్స్ట్ అంటే ఇంకా ట్వంటీ సెవెన్ ట్వంటీ ఎయిట్ ఇయర్స్కి మ్యారేజ్ చేసుకుంటే ఇంకే ఆ స్పెమ్ క్వాలిటీలో తేడా వస్తుంది ఎందుకంటే మన మన హెల్త్ని బట్టే మన స్పెమ్ క్వాలిటీ ఉంటుంది మన హెల్తీగా ఉంటే మన స్పెమ్ క్వాలిటీ కూడా కరెక్ట్గా ఉంటుంది మనం హెల్తీగా ఉంటే మన ఓవం క్వాలిటీ కూడా కరెక్ట్గా ఉంటుంది ఈ యొక్క క్వాలిటీలో డిస్టర్బెన్స్ జరగడం వల్ల రేపు పొద్దున జరిగేటువంటి ఓవులేషన్ ప్రాసెస్లో డిస్టర్బెన్స్ జరగడం వల్ల ఇటువంటి న్యూరాలజికల్ డిజార్డర్స్ వచ్చేటువంటి అవకాశాలు ఎక్కువగా ఉన్నాయి నేను నా కేస్ టేకింగ్లో దాదాపు ఫార్టీ మినిట్స్ కేస్ టేకింగ్ ఉంటుంది జనరల్గా అంటే తల్లిదండ్రులు ఇద్దరిని అడిగేసి తీసుకుంటాం సో కంపల్సరీ ఒక రూట్ కాజ్ అనేది ఫైండ్ అవుట్ అవుతుంది ఎందుకు వచ్చింది అనేది మనకి ఎందుకంటే ఇంకా రీజన్ లేకుండా హెల్త్ హండ్రెడ్ పర్సెంట్ ఛాన్సే లేదు ఛాన్సే లేదు మీకు హండ్రెడ్ పర్సెంట్ కేసెస్కి నేను చెప్తాను ఖచ్చితంగా ఇదేదో వంశ పారంపరికి వచ్చింది కాదు మన హెల్త్ బాగున్నప్పుడు ఇటువంటి ఛాన్సే లేదు బట్ పుట్టిన తర్వాత ఎక్కువగా వ్యాక్సిన్స్ వేయడం వలన కూడా ఆర్టిజం ఏడిహెచ్డి ఉన్న ప్రాబ్లం ట్రిగర్ అయ్యే అవకాశం ఉంటుంది ప్రతి వ్యాక్సిన్కి
ఇప్పుడు మనం ఒక కార్ ఉంది కారుకి ఏదైనా రిపేర్ వచ్చింది కంపల్సరీ షెడ్ పంపిస్తాము కనీసం వన్ డే టు డే టైం తీసుకుంటాడు ఇట్ ఈస్ మనకు ఒక కారుకే అంత ప్రాబ్లం మనం పెట్టినప్పుడు మన శరీరానికి ఒక ప్రాబ్లం వచ్చింది ఒక సిక్నెస్ వచ్చింది ఇట్ ఈస్ అ ఫైటింగ్ విత్ ఇన్ఫెక్షన్ సో దానికి టైం ఇవ్వాలి మనం వన్ టూ డే వన్ ఆర్ టూ డేస్ ఆర్ త్రీ డేస్ ఎప్పుడు ఫీవర్ వచ్చినా సరే ఏ ఫ్లూ ఫీవర్కి అయినా సరే ఎటువంటి కాఫ్కి అయినా సరే ఎటువంటి జలుబుకి అయినా సరే మినిమం త్రీ టు ఫైవ్ డేస్ అనేటువంటిది టైం తీసుకుంటుంది తగ్గటానికి ముందు మన బాడీకి ఛాన్స్ ఇవ్వాలి మన బాడీ ఫైటింగ్ సిస్టమ్ మెకానిజంని ఇంప్రూవ్ చేసుకుంటుంది ఒక ఇన్ఫెక్షన్ మన బాడీలోకి వచ్చిందంటే ఇట్ ఈస్ అ లక్ అని చెప్పాలి యాక్చువల్ ఎందుకంటే ఆ ఫైటింగ్ సిస్టమ్ మన పోరాడే తత్వం వస్తుంది సో ఎప్పుడైతే ఆ ఫైటింగ్ సిస్టమ్ మెకానిజం డెవలప్ అయిందో ఫ్యూచర్లో వచ్చే ఇన్ఫెక్షన్స్ కూడా తట్టుకునేటువంటి కెపాసిటీ మన బాడీ తయారవుతుంది సో ఇక్కడ ఏమవుతుంది ఆ ఫైటింగ్ సిస్టమ్ మెకానిజం పక్కన పెట్టేసి ప్రతి ఒక్క ఇన్ఫెక్షన్కి మనం సెకండ్ డేనే మెడిసిన్స్ వాడడం వల్ల దెర్ ఈజ్ నో ఛాన్స్ టు ఫైట్ దెర్ ఈజ్ నో ఛాన్స్ టు స్ట్రెంగ్త్ యువర్ బాడీ సో అక్కడ చాలామంది ప్రాబ్లమ్స్ వస్తున్నాయి అందుకే అందరు సెన్సిటివ్ అయిపోతున్నారు మనం సెన్ సెన్సిటివిటీ అనేది కూడా ఎందుకంటే ఇంకా మనం సెన్సిటివ్ అంటే ఇంకా మరీ ఏ ఇప్పుడు ఎవరికైనా చిన్నప్పటి నుంచి మనం ఒక ట్రైనింగ్ ఇస్తే పర్ఫెక్ట్ అవుతారు ఎవరికైనా పాతకాలంలో రాజులు మహారాజులు బయట దేశాలకి ఒక పది సంవత్సరాలు ఐదు సంవత్సరాలు మొత్తం ప్రపంచాన్ని అంతా తిప్పి వచ్చేటోళ్ళు అంటే ఒక ట్రైనింగ్ అది అంటే మనం ఒక కత్తిని ఎట్లయితే పదును పెడతామో సో అలాగే మన బాడీని కూడా ఇన్ఫెక్షన్స్ తట్టుకోవటానికి ఒక పదును లాంటి అంటే ఇంకా చిన్న చిన్న ఇన్ఫెక్షన్స్ని తట్టుకోగలిగే కెపాసిటీ మనం డెవలప్ అయింది అనుకోండి రేపు పొద్దున పెద్ద ఇన్ఫెక్షన్స్ తట్టుకునే కెపాసిటీ మన బాడీ తయారవుతుంది సో ఇప్పుడు రేపు పొద్దున పెద్ద ఇన్ఫెక్షన్స్ ఒకటేసారి వచ్చాయి మనకు ఆ ఎక్స్పీరియన్స్ లేదనుకుంటే ఇంకా అప్పుడు డేంజర్ అవుతుంది మనకి సో మన బాడీని తయారు చేసుకోవాల్సిన బాధ్యత ఉంది కాబట్టి చిన్నప్పటి నుంచి పెద్దగా అయ్యేంత వరకు మన బాడీలో ఫైటింగ్ సిస్టమ్ ఫైటింగ్ మెకానిజం సిస్టమ్ అనేది ఎప్పుడైతే ఇంకా స్ట్రాంగ్ తీసుకుంటామో ఎటువంటి ప్రాబ్లమ్స్ రావు ఎప్పుడైతే మెడిసిన్స్ మనం తీసుకుంటామో అప్పుడే మన ప్రాబ్లమ్స్ వస్తాయి అందుకే ఇంకా మెడిసిన్స్ తోటి పెంచవద్దు పిల్లల్ని త్రీ టు ఫైవ్ ఇయర్స్ వరకు పిల్లలకు ఎటువంటి మెడిసిన్ ఇవ్వాల్సిన అవసరం లేదు ఎందుకంటే బాడీ గ్రోనప్ అయితే ఉంటుంది గ్రోనప్ అయితే ఉంటుంది గ్రోనప్ అయితే ఉంటుంది ఆ గ్రోనప్ టైంలో మనం ఏమాత్రం బాడీకి సపోర్ట్ చేసి డిస్టర్బ్ చేసినా సరే ప్రాబ్లం అనేది ఆ సిస్టమ్ డెవలప్ కాదు ప్లస్ నెక్స్ట్ లెవెల్లో ప్రాబ్లమ్స్ ఎక్కువ వస్తాయి చాలామంది చిన్న పిల్లలకి కామన్గా వచ్చే ప్రాబ్లమ్స్ జనరల్గా చిన్న పిల్ల నుంచి పుట్టినప్పుడు స్కిన్ ర్యాష్ అని వస్తుంది లూజ్ మోషన్స్ అని వస్తాయి లేదంటే కనుక దగ్గు జలుబు అని వస్తాయి మూడే ఎందుకంటే వేరే ప్రాబ్లమ్స్ రానే రావు త్రీ ఇయర్స్ పిల్లలకు వచ్చేది మా బాబు వన్ ఇయర్ వరకు బాగున్నాడు సార్ ఎప్పుడైతే లూజ్ మోషన్స్ వచ్చాయో ఎప్పుడైతే మా బాబుని హాస్పిటల్ అడ్మిట్ చేసామో ఆ తర్వాత నెక్స్ట్ మంత్ నుంచే కాన్స్టిపేషన్ డెవలప్ అయింది ఆ తర్వాత ఆకలి తగ్గిపోవడం మొదలైంది ఆ తర్వాత విపరీతమైనటువంటి చిరాకోపం మొదలైంది ఆ తర్వాత విపరీతమైనటువంటి బిహేవియర్ ఇష్యూస్ మొదలైనాయి సో ఇవన్నీ మనం చూస్తుంటాం ఎప్పుడు ఎప్పుడే మా బాబుకి స్కిన్ ప్రాబ్లం ఉండే దానికి యాంటిమెంట్ రాసాము సో మా తగ్గింది మల రాసాము తగ్గింది మల రాసాము సో దెన్ హైపర్ యాక్టివ్ రెస్లెస్ ఎక్కువ కావడం మా బాబుకి జలుబు ఉండే మెడిసిన్స్ వాడాము తగ్గిపోయింది మళ్ళీ కుదురుల తర్వాత జలుబు వచ్చింది దగ్గు వచ్చింది మళ్ళీ మెడిసిన్స్ వాడాము మళ్ళీ కుదురుల తర్వాత జలుబు దగ్గు వచ్చి ఇప్పుడు బ్రాకెడేస్ అన్నారు అంటే ఇంకా మనం మెడిసిన్స్ వాడే కొద్దీ మన సిస్టమ్ని మనం ఫైటింగ్ చేసేటువంటి సిస్టమ్ని మనం డెవలప్ చేసుకోలేకపోతున్నాం కాబట్టి పిల్లలకు త్రీ టు ఫైవ్ ఇయర్స్ వరకు తల్లిదండ్రులు ఏ మెడిసిన్ వాడకపోతే వ్యాక్సిన్స్ కూడా టెన్ టు ఫిఫ్టీన్ వ్యాక్సిన్స్ మాత్రమే త్రీ ఇయర్స్ లోపల వేయాలి మనం ఏం చేస్తాం మొత్తం ఒక చాట్ లాగా తీసుకొని ఒక పెద్ద ఎగ్జామ్ లాగా దాన్ని ఫాలో అయిపోయి ఫార్టీ టు ఫిఫ్టీ వ్యాక్సిన్స్ త్రీ ఇయర్స్లో వేసేసరికి మన బాడీ తట్టుకునే కెపాసిటీ తగ్గిపోతుంది డాక్టర్ అంటే ఇప్పుడు మెడిసిన్స్ ఫైవ్ ఇయర్స్ వరకు వాడొద్దు అని మీరు ఇప్పుడు అంటున్నారు కానీ వాడకుండా పేరెంట్స్ ఉండలేకపోతున్నారు ఇప్పుడు అదే ఇప్పుడు ఏమైందంటే ఇక బాబు ఒకడే బాబు ముద్దు ఇంటికి ఇద్దరే పిల్లలు అనేసరికి తల్లిదండ్రులు అనేటోళ్ళు ఒక ఇన్సెక్యూర్ పొజిషన్లోకి వెళ్ళిపోయారు అవును సార్ పిల్లలు ఒక ఐదు ఆరు మంది అనుకోండి సో వాళ్ళని పెంచేటువంటి ధైర్యం వస్తుంది అంటే వాళ్ళను సో ఇప్పుడు ఏమవుతుంది మనకున్న సొసైటీలో ఒకటే పిల్లోడు ఉండాలి సెకండ్ పిల్లోడు ఉంటే మనకు బాడ్ అని ఇవన్నీ అంటే మన సోషల్ కాజెస్ కూడా ఇక్కడ ఉన్నాయి ఇవన్నీ కూడా పిల్లలు ప్రేమతో పెంచడం వేరు ఇన్సెక్యూరిటీ తోటి పెంచేవాడు మన సొసైటీలో చాలామంది తల్లిదండ్రులు ఒక భయంతో పిల్లల్ని పెంచుతున్నారు అతి జాగ్రత్త దాని వల్ల పిల్లల భవిష్యత్తునే మనం డిస్టర్బ్ చేస్తున్నాం
కోపము విపరీతమైనటువంటి అల్లరి విపరీతమైనటువంటి ఏదో ఒక విపరీతం ఏదైతే ఉంటుందో దట్ ఈస్ నాట్ ఎ హెల్తీ అంటే సార్ యాక్చువల్లీ పేరెంట్స్ ఇంకో విధంగా ఎట్లా అంటే ఎక్కువ అల్లరి చేసినా టెన్షన్ పడతారు అసలు కామ్ ఉన్నా టెన్షన్ పడతారు అంటే పిల్లల్ని వాళ్ళు ఎలా ఉండాలనుకుంటారో పేరెంట్స్కి ఒక క్లారిటీ ఉండట్లేదు మా పిల్లాడు ఎక్కువ అల్లరి చేస్తున్నానే కంప్లైంటే పిల్లలకి ఎట్లా అంటే మరి మేము ఎలా ఉండాలి అనేది మైండ్లో అదొక స్ట్రెస్ లాగా అయిపోతుంది డాక్టర్ దానిపైన మీరు ఏమంటారు జనరల్గా ఇప్పుడు చాలామంది మా దగ్గరికి మొన్న ఒక పేషెంట్ వచ్చాడు ఆ పాప ఏమో థర్డ్ క్లాస్ థర్డ్ క్లాస్ కదా త్రీ ఇయర్స్ ఏజ్ సో ఆ పాప ఏమో విపరీతమైన అలర్జీ అసలు టెన్త్ క్లాస్ పిల్లలకు ఉన్నటువంటి అలర్జీ సో దాన్ని చూసి అసలు వాళ్ళు గ్రేట్గా ఫీల్ అవుతున్నారు చిన్న పిల్లలకి చిన్న ఆ ఏజ్లో ఉండాల్సిన తెలివితేటలే ఉండాలి అతిగా తెలివితేటలు ఉండడం వల్ల అతిగా నాలెడ్జ్ ఉండడం వల్ల వాళ్ళు ఒక మెచ్యూర్ మైండ్లోకి వెళ్ళిపోతారు ఇట్ ఇట్ ఈస్ హైపర్ యాక్టివ్ కిందకే వస్తుంది అది అంటే ఇంక ఎక్కువ ఉండాల్సిన అవసరం లేదు పెద్దగా అయినాక ఎక్కువ రావడం వేరు ఇట్ ఈస్ నాట్ ఎ గుడ్ అంటే ఏ వయసుకు ఎట్లా ఉండాలో అట్లే ఉండాలి సో ఎక్కువగా తెలివితేటలు ఉండడం మంచిది కాదు ఏ తెలివితేటలు లేకపోవడం అంటే ఇంక వాళ్ళకు అంటే అది అటెన్షన్ ప్రాబ్లం ఉండడం అనేది కూడా ఇట్ ఈస్ రాంగ్ కిందకే వస్తుంది సో చాలామంది అంటే ఇంక మా బాబు అసలు విపరీతంగా మాట్లాడతాడు అసలు పెద్ద పెద్ద మాటలు మాట్లాడతాడు అసలు చిన్న వయసులోనే పెద్ద మాటలు అసలు వాళ్ళు ఏజ్లో పెరిగినా కూడా మనకు కూడా మాట్లాడలేము అట్లా మాట్లాడతారు అనేది ఇట్ ఈస్ నాట్ ఎ గుడ్ హ్యాపీగా ఫీల్ అవుతుంది హ్యాపీగా ఫీల్ అవుతారు ఇట్ ఈస్ నాట్ ఎ గుడ్ అంటే ఇంకా చిన్న పిల్లలు చిన్న పిల్లలు లాగానే ఉండాలి పెద్దగా అయిన తర్వాత వాళ్ళు దే ఆర్ హ్యావ్ టు యూటిలైజ్ ద ఎంటైర్ ద లైఫ్ సో అక్కడ కూడా ఇక్కడ ప్రాబ్లమ్స్ వస్తాయి ఇక్కడ చాలా విషయాల్లో మనం ఎందుకంటే ఇవన్నిటికీ ఎక్కువ ఐరన్ ట్యాబ్లెట్స్ వాడడం కూడా ప్రెగ్నెన్సీలో మంచిది కాదు చాలామంది ఐరన్ ట్యాబ్లెట్స్ వాడుతుంటారు ఎందుకు మంచి ఫుడ్ తింటే అయిపోతుంది ఐరన్ ఫుడ్ తీసుకుంటే అయిపోతుంది మంచి ఐరన్ రిలేటెడ్ ఫుడ్ తీసుకుంటే అయిపోతుంది ప్రతిదీ మెడిసిన్ వాడడం వల్ల ప్రతిదీ సప్లిమెంట్ చేసుకోవడం వల్ల సో మన బాడీ యొక్క న్యాచురాలిటీని మనమే డిస్టర్బ్ చేస్తున్నాం సో మన బాడీ ఈజ్ నాట్ ఎ సింపుల్ సిస్టమ్ ఇది జనరేషన్స్ కొన్ని వేల సంవత్సరాల నుంచి కొన్ని లక్షల సంవత్సరాల నుంచి మన బాడీ క్యారీ ఫార్వర్డ్ అవుతుంది ఇట్ ఈస్ నాట్ మనకు కొత్త మన బాడీ బట్ ఈ నేచర్కి మన బాడీ కొత్త కాదు ఎప్పటి నుంచో కొన్ని తరతరాల నుంచి కొన్ని వేల సంవత్సరాల నుంచి లక్షల సంవత్సరాల నుంచి ఈ బాడీ అనేది ట్రాన్స్ఫార్మ్ అవుతా ట్రాన్స్ఫార్మ్ అయితే వస్తుంది సో ఒక సింగిల్ సెల్ నుంచి ఒక మిలియన్స్ ఆఫ్ సెల్స్ కంపోజిషన్లో మన బాడీ ఉంటుంది ఇట్ ఈస్ అ వెరీ వండర్ఫుల్ సిస్టమ్ ఈ వండర్ఫుల్ సిస్టమ్ని ఆఫ్టర్ ఆల్ మెడిసిన్స్ తోటి ఆఫ్టర్ ఆల్ మెడిసిన్స్ తోటి మనం ఎప్పుడైతే డిస్టర్బ్ చేస్తామో అప్పుడే మనకు ఉన్నటువంటి న్యాచురాలిటీ పోతుంది మనకు ఉన్నటువంటి ప్రాబ్లమ్స్ మొదలు కావడం జరుగుతుంది ఎవరైతే ఎక్కువ మెడిసిన్స్ వాడతారో వాళ్ళకే ప్రాబ్లమ్స్ ఎక్కువ ఉంటాయి అవును సార్ ఖచ్చితంగా ఎవరైతే తక్కువ మెడిసిన్స్ వాడతారో వాళ్ళకి తక్కువ ప్రాబ్లమ్స్ ఉంటాయి ఇవి మనం జనరల్గా మనం సొసైటీలో వినేదే డాక్టర్ కేర్ తరఫున కొన్ని సర్వే చేసాము ఎక్కడైతే మెడిసిన్ యూసేజ్ తక్కువ ఉందో ఇండియాలో అక్కడ ప్రాబ్లమ్స్ తక్కువ ఉన్నాయి ఎక్కడైతే మెడిసినల్ యూసేజ్ ఎక్కువగా ఉందో విపరీతంగా ఉందో ఎర్లీగా ఉందో అక్కడ ప్రాబ్లమ్స్ ఎక్కువ కావడం అంటే ఇంకా మొదలైంది ఎందుకంటే ఎక్కువ మెడిసిన్స్ వాడే ఏరియాల్లో వాళ్ళ ఇమ్యూనిటీ లెవెల్ కూడా తగ్గిపోవడము వాళ్ళకి వచ్చే ప్రాబ్లమ్స్ కూడా ఎక్కువ ఉండడము తక్కువ మెడిసిన్స్ ఉన్న ఏరియాలో వాళ్ళ ఇమ్యూనిటీ లెవెల్ స్ట్రాంగ్గా ఉండడం అంటే ఇంకా తలను వచ్చింది మెడిసిన్స్ అవైలబుల్ లేదు రెస్ట్ తీసుకుంటే తగ్గిపోతుంది జలుబు చేసింది ఏ మెడిసిన్ అవైలబుల్ లేదు రెస్ట్ తీసుకుంటే తగ్గిపోతుంది అంటే మనం మన బాడీకి ఒక పర్టికులర్ రెస్ట్ ఇవ్వకుండా మన బాడీ మనం మన బాడీని మనమే మోసం చేస్తున్నాం మన బాడీని మనకే అంటే ప్రాబ్లమ్స్ తెచ్చుకుంటున్నాం అదే మన మీద మనకే నమ్మకం లేదు ఎస్ చిన్నప్పటి నుంచి ఏ మెడిసిన్స్ వాడకపోతే పెద్దగా అయినా కూడా ప్రాబ్లమ్స్ రావు మనకు వచ్చే ప్రాబ్లమ్స్ ఇప్పుడు అన్నీ కూడా ఇట్ ఈస్ లింక్డ్ విత్ సమ్ అదర్ ఇంటర్నల్ హెల్త్ ఇష్యూ ఇన్ పాస్ట్ లైఫ్ సార్ యాక్చువల్లీ ఇప్పుడు పిల్లల దగ్గరకు వస్తే పేరెంట్స్ మందులు కాకుండా అంటే మీరు సజెస్ట్ చేయాలి అనుకుంటే మందులకి ఆల్టర్నేటివ్గా ఏం చెప్తారు సార్ ఏం లేదు మన బాడీ తగ్గించుకుంటుంది ఏం వస్తుంది కొంచెం టైం ఇవ్వాలంతే ఇప్పుడు మా అబ్బాయికి ఏదైనా జలుబు చేసింది ఓ త్రీ టు ఫైవ్ డేస్ అసలు ఏ మెడిసిన్ వాడం వీక్స్ జెండు బాగా కూడా వాడం జస్ట్ హాట్ వాటర్ తాగాలి రెస్ట్ తీసుకోవాలి తగ్గిపోవాలి అంటే మన న్యాచురల్ మన బాడీ మన అసలు చిన్న చిన్న ప్రాబ్లమ్స్ రావడం అనేది మన బాడీ అదృష్టం మన బాడీ ఫై ఫైటింగ్ మెకానిజం సిస్టమ్ డెవలప్ కావడానికి ఇది ఒక ఆపర్చునిటీ ఆ ఆపర్చునిటీని మనం వాడుకోకుండా దాన్ని మెడిసిన్స్ తోటి మనం ఎప్పుడైతే డిస్టర్బ్ చేసుకుంటామో అప్పుడే మన
సార్ చిన్నప్పుడు నీకేం ప్రాబ్లం ఉన్నా సార్ నాకు చిన్నప్పుడు విపరీతంగా జలుబు చేసేది త్రీ ఇయర్స్ వరకు ఫోర్ ఇయర్స్ వరకు నా అసలు మెడిసిన్స్ విపరీతంగా వాడారు టూ టైమ్స్ హాస్పిటల్ అడ్మిట్ చేశారు సో ఇంకా తర్వాత నాకేం లేదంతా బాగుంది కమన్ తర్వాత టెన్ ఇయర్స్ దాకా ఏం ప్రాబ్లం లేదు మళ్ళీ ఇప్పుడు నాకు అన్ని మీకు ప్రాబ్లం వచ్చింది సో అవన్నీ కూడా ఇక్కడ లింక్ అవుతాయి ఇక్కడ అంటే మన పాస్ట్లో ఏదైతే మనం డిస్టర్బెన్స్ జరిగిందో అవన్నీ కూడా ఫ్యూచర్లో అందుకే చిన్న పిల్లప్పుడు మనం ఏ మెడిసిన్ వాడకపోతే పెద్దగానక ఏ ప్రాబ్లమ్స్ రావు మనం మంచి ఫుడ్ పెట్టాల్సిన అవసరం లేదు మెడిసిన్స్ వాడకపోతే ఏ ఫుడ్ ఇచ్చినా మన బాడీ తీసుకుంటాం చాలామంది మంచి ఫుడ్ పెడితేనే బాడీ స్ట్రాంగ్ అవుతుంది ఫుడ్ మంచిది ఇవ్వాలి అంటారు కానీ అవసరం అవసరమే లేదు ఎటువంటి ఫుడ్ ఇచ్చినా సరే తీసుకునే కెపాసిటీలో మన బాడీ పెరగాలి మన బాడీ ఇప్పుడు మంచి ఫుడ్ ఇస్తేనే మన బాడీ స్ట్రాంగ్ అయ్యిద్ది అని కూడా ఫూలిష్నెస్ చాలామంది అనుకుంటారు ఫుడ్ వల్ల మనకేదో వస్తుందని ఫుడ్ కాదు ఫుడ్ సంబంధమే లేదు మంచి ఫుడ్ చెడ్డ ఫుడ్ అనేది ఏమి ఉండదు మన బాడీ యొక్క అబ్జార్బ్షన్ సిస్టమ్ గిన్క కరెక్ట్గా ఉంటే ఏ ఫుడ్ ఇచ్చినా అరిగించుకునే కెపాసిటీ ఉంటుంది ఎక్కువ ఫుడ్ ఇవ్వడం మంచిది కాదు సో డాక్టర్ అప్రాక్సిమేట్లీ ఇప్పుడు ఫీవర్ ఎక్కువ మందికి వన్ టూ డేస్లో పోయినప్పటికీ కొందరికి త్రీ ఫోర్ డేస్ ఎక్స్టెండ్ అవుతూ వస్తుంది అప్పుడు పారాసిటమాల్ లాంటి టాబ్లెట్స్ ఏమైనా ఒక లాస్ట్ ఆప్షన్ నా పేషెంట్స్కి పారాసిటమాల్ చెప్తాను పారాసిటమాల్ లాస్ట్ ఆప్షన్ ఎందుకంటే ఒకవేళ విపరీతం ఫీవర్ ఉంది దాన్ని తగ్గించుకోవడానికి పారాసిటమాల్ ఈజ్ అ లాస్ట్ కలంగల్ తప్పని పరిస్థితిలో అంతకు మించి ఈ పిల్లలకు ఏ మాత్రం మెడిసిన్స్ వాడినా సరే సపోజ్ నేను చాలా కేసెస్ చూస్తుంటాను మా బాబు వన్ అండ్ హాఫ్ ఇయర్ వరకు బాగున్నాడు సార్ అసలు బాగా మాట్లాడాడు అసలు ఫస్ట్ బర్త్డే మా బాబుది ఎక్సలెంట్గా చేసాం చాలా హ్యాపీగా ఫీల్ అయినాం ఎత్తికి ఎత్తికి పేరు పెట్టాం మా బాబుకి మంచి పేరు పెట్టాం సో కలలు కన్నాం సో వన్ అండ్ హాఫ్ ఇయర్ అయ్యేసరికి వాళ్ళ అటెన్షన్ ప్రాబ్లం వచ్చింది మా సైడ్ చూడడం లేదు మమ్మల్ని పట్టించుకోవడం లేదు అనుకున్నాం సరే వదిలేసాం టూ ఇయర్స్ కల్లా అది ఇంకా ఎక్కువైతుంది సో ఎందుకు కారణం అని ఒక్కసారి మనం ఫాస్ట్లోకి వెళ్తే సో వన్ అండ్ హాఫ్ ఇయర్ బ్యాక్ వన్ ఇయర్ బ్యాక్ వాళ్ళు వాడినటువంటి యాంటీబయాటిక్స్ కానివ్వండి వాళ్ళు వాడినటువంటి విపరీతమైనటువంటి వ్యాక్సిన్స్ కానివ్వండి ప్రెగ్నెన్సీలో వాడినటువంటి మెడిసిన్స్ కానివ్వండి ప్రెగ్నెన్సీ కంటే ముందు వాడినటువంటి మెడిసిన్స్ కానివ్వండి ఇక్కడ రీజన్స్ అవుతాయి ఓకే అంటే ప్రెగ్నెన్సీలో లేడీ తీసుకున్న దాన్ని గురించి కూడా డెఫినెట్గా ఇవన్నీ ఆర్టిజం ఏడిహెచ్టికి రీజన్స్ ప్రెగ్నెన్సీలో మొదటి డయాబెటీస్ ఉంది అనుకోండి జస్ట్ చేసిన డయాబెటీస్ అయినా వస్తుంది ఇప్పుడు ఇప్పుడు అంటే విపరీతంగా ఎక్కువ అవుతుంది ప్రెగ్నెన్సీలో మొదటికి రక్తం తక్కువ ఉంది ప్రెగ్నెన్సీలో మొదటికి థైరాయిడ్ ప్రాబ్లం ఉంది ప్రెగ్నెన్సీలో మొదటికి విపరీతమైన ఔంటింగ్స్ ఉన్నాయి ప్రెగ్నెన్సీలో మదర్కి అసలు నిద్ర లేకుండా ఏదైనా వేరే హెల్త్ ప్రాబ్లమ్స్ వల్ల చాలా డిస్టర్బెన్స్ జరిగింది ప్రెగ్నెన్సీలో మదర్కి ఎమోషనల్ టెన్షన్స్ వల్ల డొమెస్టిక్ ప్రాబ్లం వల్ల కానివ్వండి ఇష్యూస్ ఉన్నాయి ఇవన్నీ కూడా మన పుట్టబోయే బిల్ అంటే నాక మన యొక్క మైండ్ అనేది కంపల్సరీ మన యొక్క పుట్టబోయే పిల్లలపైన పడుతుంది ఓకే ఓకే అంటే అందుకే అంటారేమో సార్ అండ్ అన్ని కరెక్ట్గా వినాలి అన్ని మంచివి వింటేనే పిల్లలు మంచిగా పుడతారు మంచిగా వింటేనే అంటే మంచి మన హ్యాపీ మూడ్ అయితే మన హ్యాపీ ఎప్పుడైతే హ్యాపీ మూడ్ అయితేదో పిల్లలు బాగుంటారు చెడ్డ వినేసరికి మన మూడ్ డిస్టర్బ్ అవుతుంది అంటే ప్రతి ఒక్క ఎమోషన్ అనేది మన యొక్క ఎవ్రీ సెల్ పైన డిపెండ్ అయి ఉంటుంది గ్రోత్ పైన సో ఇక్కడ అందుకే అంటే ప్రెగ్నెన్సీ కంటే ముందు ఒక త్రీ టు సిక్స్ మంత్స్ వరకు మన బాడీని తయారు చేసుకోవాలి మనం ప్రెగ్నెన్సీలోకి వెళ్తున్నాము ఏ మెడిసిన్ వాడద్దు అసలు కొందరు విషయానికి వస్తే మీకు కొన్ని విషయాలు రాంగ్ థింగ్ ఏంటంటే ఇంక పీరియడ్స్ రాకుండా మనం ఏదైతే మెడిసిన్స్ వాడతారో వాడిన తర్వాత టూ మంత్స్కే ఎవరికైతే ప్రెగ్నెన్సీ వస్తుందో అంటే ఒకవేళ స్టాప్ చేసినాక టూ మంత్స్కే ప్రెగ్నెన్సీ వస్తుందో వాళ్ళకంతా ఆర్టిజం ఏడిహెచ్టీ అప్రాక్ట్ పిల్లలు నేను చాలా చూస్తున్నాను ఎందుకంటే ఆ హార్మోన్ పిల్లలు ఏదైతే మనం వేసుకుంటామో పీరియడ్స్ రాకుండా ఉండటానికి అది కంపల్సరీ మన సైకిల్స్ పైన డిపెండ్ అయింటుంది అట్లీస్ట్ ఎవరైనా పొరపాటున మెడిసిన్స్ వేసుకోవద్దు నా ఉద్దేశంలో వేరే మెథడ్స్ ఫాలో కావాలి ప్రెగ్నెన్సీ అవాయిడ్ చేసుకోవడానికి ఒకవేళ ప్రెగ్నెన్సీ ఒకవేళ మనకు వాడారు అంటే కనుక మినిమం సిక్స్ మంత్స్ గ్యాప్ తర్వాత అంటే కనుక పీరియడ్స్ అనేది ఏం ప్రాబ్లం లేదు సో మన బాడీని చాలామంది తెలియక సో మేము మెడిసిన్ మెడిసిన్ వేసుకోవడం అనేది ఒక స్టైల్ అయిపోయింది అవును సార్ పర్వాలేదు ఇట్స్ ఓకే వేసుకుందొచ్చు అయిపోతుంది కదా అవసరం ఉంది అన్నట్టు అదే సో ఇవన్నీ కూడా మన యొక్క తల్లిదండ్రులు యాక్టివిటీస్ అన్నీ కూడా పిల్లల పైన పడతాయి ఎందుకంటే వాళ్ళకి ఏం తెలుసు చెప్పి పిల్లలకి చాలా మంది అంటే మనం వాళ్ళకి తెలియని తనంలో వాళ్ళకి మనం ఇది ఒక అడిషనల్ ట్యాక్స్ లాగా మనం ఇచ్చిన వాళ్ళం అయితే సో ప్రీమెచ్యూ
ఆ సేవ్ చేయటానికి ఎర్లీగా ప్రీమెచ్యూరిటీ పుట్టడం పిల్లలను పంపిస్తుంది ఆ తర్వాత పిల్లలు బయటకు వచ్చిన తర్వాత చాలా కేసెస్లో బాగానే ఉంటారు బట్ మ్యాక్సిమం కేసెస్లో హైపర్ యాక్టివ్ కానీ ఏడీహెచ్డి కేసెస్ చూసిన కేసెస్ చాలా ఉన్నాయి బట్ ఏదో ఒక డిఫరెన్స్ అయితే ప్రీమెచ్యూరిటీ బేబీస్లో ఉంటుంది నైన్ మంత్స్ కంటే ముందు పుట్టిన పిల్లలలో డెఫినెట్గా వాళ్ళ యొక్క మెంటల్ అటిట్యూడ్లో డెఫినెట్గా తేడా ఉంటుంది అది ఏ లెవెల్లో తేడా ఉంటుంది అనేది డిపెండ్ ఆన్ ద కాజ్ ఆఫ్ ది ప్రిమెచ్యూరిటీ సో డాక్టర్ ఇప్పుడు చిన్న పిల్లలు అప్రాక్సిమేట్ టూ త్రీ ఇయర్స్ ఉంటారు అబ్బాయికి ఎంత కోపం అంటే ఆఖరికి ఆయన దాన్ని కొట్టుకోవడాలు అంటే ఏదంటే ఏదైనా దొరికితే పక్కన వాళ్ళని కొట్టడాలు ఇలాంటి యాక్టివిటీస్ మీరు కూడా చూస్తుంటారు కదా డాక్టర్ అంటే మీరు ఇన్ని సంవత్సరాలలో అలాంటి కేసు చూసినప్పుడు మీకు ఎలా అనిపించింది డాక్టర్ బిహేవియరల్ ఇష్యూస్ ఇవి ఉండకూడదు ఉన్నాయి అంటే నాక ఆ బాబుకి ఏదన్నా వేరే మెడిసిన్స్ తోటి సపరేషన్ జరిగి ఉంటుంది హెల్త్ హెల్త్ ప్రాబ్లమ్స్ లూజ్ మోషన్ సపరేట్ చేయడం కానివ్వండి లేకపోతే ఏదైనా యాంటీబయాటిక్స్ తోటి స్కిన్ ప్రాబ్లమ్ సపరేస్ కా సపరేషన్ కానివ్వండి అంటే ఇంకా కోపం ఉండడం వేరు విపరీతంగా కోపం ఉండడం వేరు కోపం అనేది మనం హెరిడిటరీ ద్వారా వంశ పారంపరికంగా తల్లిదండ్రులకు ఉండేటువంటి లక్షణాలే వచ్చే అవకాశాలు ఎక్కువ ఉంటాయి జనరల్గా లేదా హెరిడిటరీలు ఎవరికొకరికి ఉండడం వల్ల వచ్చే అవకాశాలు ఉంటాయి విపరీతమైనటువంటి కోపం ఉంది అంటే ఇంక సంథింగ్ మనం ఏదో డిస్టర్బెన్స్ జరిగినాకనే వాళ్ళు నెక్స్ట్ ఇయర్కి వస్తారు అంటే కోపం విపరీతంగా కావడము భయం విపరీతంగా కావడము భయపడడం అనేది నార్మల్ మన నేచర్ని బట్టి ఉంటుంది తల్లి తత్వం ఇది మన శారీరక తత్వం తల్లిదండ్రుని బట్టి ఉంటుంది బట్ కోపడం అనేది కూడా నార్మల్ బట్ విపరీతమైనటువంటి కోపం అనేది ఏదైతే ఉంటుందో అది డెఫినెట్గా ఇంటర్నల్ సపరేషన్స్ వల్ల జరిగే అవకాశం ఉంటుంది కాబట్టి ఒకసారి వాళ్ళ పాస్ట్ హెల్త్లకి తీసుకుంటే పుట్టుతనే ఎవరికి విపరీతంగా కోపం ఉండదు ఒకవేళ పుట్టితే విపరీతంగా కోపం ఉన్న పిల్లలు ఎవరైతే ఉంటారు అంటే విపరీతంగా ఏడ్చే పిల్లలు ఎవరైతే ఉంటారో అక్కడ కూడా ప్రెగ్నెన్సీ డిస్టర్బెన్స్ రీజన్స్ అయితే ఏ ప్రాబ్లం కూడా కారణం లేనిది రాదు సో బాబుకి విపరీతమైనటువంటి మోషన్స్ ఉన్నాయి యాంటీబయాటిక్ వాడారు నెక్స్ట్ విపరీతమైన కోపంలోకి వెళ్ళిపోతాడు విపరీతమైన మొండితనంలోకి వెళ్ళిపోతాడు ఆకలి కాదు ఇవన్నీ రీజన్స్ ఉంటాయి సో ఇవన్నీ రీజన్స్కి వెనకాల ఏంటంటే కనుక ఇమ్యూనిటీ ఈజ్ ద మేజర్లీ డిస్టర్బెన్స్ ఫర్ ఆల్ రీజన్స్ ఆ మెడిసిన్స్ వాడడం వల్ల మన ఇమ్యూనిటీ డిస్టర్బెన్స్ జరగడం వల్ల ఇటువంటి ప్రాబ్లమ్స్ వచ్చేటువంటి అవకాశం ఉంటాయి మనం అదే బాబుకి విపరీతంగా మీరు ఇంకా మెడిసిన్స్ వాడారనుకోండి సపోజ్ విపరీతమైన విపరీతమైనటువంటి కోపం ఉన్న పిల్లలకి ఇంకా విపరీతంగా మెడిసిన్స్ వాడారనుకోండి ఆ కోపం అనేది ఏమవుతుంది నెక్స్ట్ లెవెల్లో ఫిట్స్గా మారుతుంది అంతే కదా బాడీ ఆ ప్రెషర్ తట్టుకోలేక దే వోంట్ వీ ఆర్ గోయింగ్ టు ది హై అటిట్యూడ్ సో జనరల్కి మేము చూసే కేసెస్లో ఎక్కువగా అనిపిస్తుంటాం ట్వంటీ వన్ ఇయర్ కూడా హోమోపతిలో వండర్ఫుల్గా ట్రీట్ చేసుకోవచ్చు నా దగ్గర చాలా కేసెస్ సార్ మా బాబుకి విపరీతం కోపం ఉండే మెడిసిన్ మెడిసిన్ వాడాక అసలు కోపమే లేదు చాలా బాగా మాట్లాడుతున్నాడు చాలా బాగా మాతో ఉంటున్నాడు చాలా బాగా బిహేవ్ చేస్తున్నాడు మా బాబుకి విపరీతమైనటువంటి భయం ఉండే ఆ భయంతో తగ్గిపోయింది మా బాబు విపరీ అంటే ఇవన్నీ కూడా మనం విపరీతమైనటువంటి బిహేవియర్ ఇష్యూస్ ఏవైతే ఉన్నాయో అవన్నీ కూడా మన హోమియోపతి ద్వారా వండర్ఫుల్గా ట్రీట్ చేసుకోవచ్చు సార్ ఎలాగో హోమియోపతి గురించి వచ్చింది కాబట్టి అంటే హోమియోపతిని పర్టికులర్గా చిన్నపిల్లలు అంటే మే ఓన్లీ అడల్ట్స్ లేదా ముసలి వాళ్ళు వాడాలి అనే మన పర్టికులర్ ఏజ్ ఏమైనా ఉందా సార్ దీనికి హోమియోపతికి ఎటువంటి ఏజ్ లేదు జీరో ఏజ్ నుంచి ఐ కెన్ యూజ్ ద అంటే హోమియోపతి మెడిసిన్స్ అనేటువంటిది ఒక సిస్టమ్ను బెటర్ చేయడానికి పనికి వస్తాయి చాలా జనరల్గా హోమియోపతి అంటే ఏంటి అంటే కనుక చాలామంది హోమియోపతి ఏదో ప్రాబ్లమ్స్కి మనం మెడిసిన్స్ అంటాం కానీ ప్రాబ్లమ్స్ కాదు మన యొక్క హెల్త్ కండిషన్ ఇంప్రూవ్ చేయడానికి హోమియోపతి పనిచేస్తుంది సో డాక్టర్ హోమియోపతి అలోపతి ఈ రెండుకి గల తేడా ఏంటి డాక్టర్ అసలు హోమియోపతి అల్లోపతి అల్లోపతి మీన్స్ ఆల్ ఆల్ అంటే మీన్స్ అల్లోపతి మీన్స్ ఇట్ ఈస్ అ మల్టీ సో ఏమైతే అంటే కనుక అల్లోపతిలో అంటే కనుక ఒక్కొక్క ప్రాబ్లానికి ఒక జబ్బు ఒక ఒక మెడిసిన్ అనేది వేసుకుంటూ ఆ ప్రాబ్లానికి మాత్రమే మెడిసిన్ పనిచేస్తుంది అల్లోపతి అనేది ఆ ప్రాబ్లానికి మాత్రమే మెడిసిన్స్ పనిచేస్తుంది సపోజ్ ఒక ప్రాబ్లం వచ్చింది ఇమ్యూన్ సిస్టమ్ డిస్టర్బెన్స్ వల్ల వీక్నెస్ వల్ల ప్రాబ్లం వచ్చింది ఈ ప్రాబ్లం తగ్గిపోతుంది మళ్ళీ ఇంకో ప్రాబ్లం వస్తుంది మళ్ళీ ఇంకో ప్రాబ్లం వస్తుంది మళ్ళీ ఇంకో ప్రాబ్లం వస్తుంది సో ఇక్కడ ఇక్కడ ప్రాబ్లం కాదు ఇంపార్టెంట్ సిస్టమ్ బెటర్ చేసుకోవడం ఎప్పుడైతే మన మన సిస్టమ్ కనుక స్ట్రాంగ్ అయిందో మన ఎప్పుడైతే మన సిస్టమ్ స్ట్రెంగ్త్ అయిందో అప్పుడు ఎటువంటి ప్రాబ్లం తట్టుకునేటువంటి కెపాసిటీ అనేది ఉంటుంది సో హోమియోపతి అనేది మనిషి పైన పనిచేస్తుంది అల్లోపతి అనేది జబ్బు పైన పనిచేస్తుంది సో మనిషి హెల్త్ని ఇంప్రూవ్ చేసుకోవడం అనేది ఇక్కడ ఇంపార్టెంట్గా
ఇది ఒక్కటి కొంచెం స్మార్ట్గా ఆలోచించి తీసుకోగలిగితే ఎందుకంటే చాలా మంది హోమియోపతి నిదాన ఉంటారు హోమియోపతి ఎప్పుడు నిదానం కాదు చాలా మంది అనుకుంటారు సార్ యాక్చువల్లీ హోమియోపతి స్లో ప్రాసెస్ అందుకనే మాకు రిజల్ట్ తొందరగా రాదని చాలా మంది అపోహ పడతారు యాక్చువల్లీ దిక్కు లేక క్రానిక్ డెబ్బులకి ఏ దారి లేక హోమియోపతి అప్రోచ్ అయ్యి స్లో అంటున్నారే కానీ బట్ అక్యూట్ ప్రాబ్లమ్స్కి హోమియోపతి ఈజ్ అ వండర్ఫుల్ మెడిసిన్ త్రీ డేస్ నుంచి ఫీవర్ ఉంది టూ డేస్ తగ్గించచ్చు టూ డేస్ టూ డేస్ నేను చాలా కేసెస్ టైఫాయిడ్ కేసెస్ నా ట్రీట్మెంట్లో తగ్గిపోతాయి మలేరియా కేసెస్ నా ట్రీట్మెంట్లో తగ్గిపోతాయి నిమోనియా కేసెస్ తగ్గిపోతాయి బికాస్ లూజ్ మోషన్స్ కేసెస్ తగ్గిపోతాయి ప్లేట్లెట్స్ తగ్గిపోయిన వాళ్ళు ఎందుకు అసలు ఆ ప్లేట్లెట్స్ తగ్గని కూడా అంతకుముందు హెల్త్ ఇష్యూస్ కారణం అయితాయి ఓకేగా డైరెక్ట్గా డెంగ్యూ ఫీవర్ రాదు ఎవరికి అంతకుముందు వేరే సఫరింగ్స్ తోటి డెంగ్యూ ఫీవర్ ఇంక్రీజ్ అవుతుంది ఏదైనా ఒక ప్రాబ్లం సపోజ్ లైఫ్లో ఫస్ట్ టైం ప్రాబ్లం వచ్చింది అంటే కనుక అంతకుముందు హెల్త్ ఇష్యూస్ బాగుంటే ఏం రాకపోతే అంటే స్ట్రాంగ్గా ఉంటే ఈ ప్రాబ్లం అయితే తక్కువ ఉంటుంది అంతకుముందు హెల్త్ ఇష్యూస్తో మనం ఎక్కువ సఫర్ అవుతున్నాము అంటే ఈ ప్రాబ్లం ఎక్కువ అవుతుంది ఇంకోటి పాయింట్ సో ఆ ఫస్ట్ నుంచి మనం చిన్నపిల్లలకు హోమియోపతి వాడడం వల్ల వాళ్ళ బెటర్ హెల్త్కి మనం తీసుకెళ్ళచ్చు ఫ్యూచర్లో హెల్త్ ప్రాబ్లమ్స్ అవాయిడ్ చేయవచ్చు చాలా వండర్ఫుల్ రిజల్ట్ తీసుకుని రావచ్చు సార్ ఇప్పుడు ఆల్రెడీ అబోర్షన్ అయిన లేడీస్ ఉంటారు కదా సార్ వాళ్ళకి నెక్స్ట్ పుట్టబోయే బిడ్డలు కానీ లేదా ఫర్దర్లో వాళ్ళు ఎప్పుడైతే ప్రెగ్నెన్సీకి గురవుతారో అప్పుడు వాళ్ళకి ఏమైనా పిల్లలకి ఆర్టిజం కానీ ఏడిహెచ్డి కానీ ఏమైనా వచ్చే అవకాశాలు ఉంటాయా డాక్టర్ అసలు ఎందుకు అబార్షన్ అయింది అదే ఐ మీన్ ప్రీమేచ్యూర్ బేబీ కాకూడదు అవును అబార్షన్ అనేది ఇట్ ఈస్ కాకూడదు ఒకటి ఇండ్యూస్డ్ అబార్షన్ అయింది అలా లేకపోతే కనుక లేదంటే బాడీ ఇష్టం లేకపోయింది బాడీ ఇష్ట ఏదైనా ఇంటర్నల్ డిస్టర్బెన్స్ వల్ల అబార్షన్ అయింది అంటే అబార్షన్ అయింది అంటే కనుక సంథింగ్ డిస్టర్బెన్స్ బాడీలో ఉంటే అబార్షన్ అవుతుంది ఆ డిస్టర్బెన్స్ని బట్టి కూడా ఫ్యూచర్ హెల్త్ డివైడ్ అవుతుంది లేదు ఇండివిజువల్ అబార్షన్ అనుకోండి కావాలని మేమే అబార్షన్ చేసుకున్నాం అనుకోండి దాని ఎఫెక్ట్ కూడా సిక్స్ మంత్స్ దాకా ఉంటుంది బాడీలో ఎందుకంటే కనుక అబార్షన్ అనేది ఒక బ్రేక్ డౌన్ సిస్టమ్ థర్డ్ మంత్ ఫిఫ్త్ మంత్ సెవెంత్ మంత్ అబార్షన్ జరిగిందనుకోండి హార్మోన్ బ్రేకింగ్ సిస్టమ్లోకి బాడీ వెళ్ళిపోతుంది అంటే నైన్ మంత్స్కి ప్రిపేర్ అయ్యేటువంటి హార్మోన్ సిస్టమ్ ఏదైతే ఉంటుందో సడన్గా బ్రేక్ డౌన్ అవుతుంది సో ఆ బ్రేక్ డౌన్ నుంచి కరెక్షన్ కావడానికి త్రీ టు సిక్స్ మంత్స్ టైం తీసుకోవాలి మళ్ళీ అబార్షన్ అయినాక మళ్ళీ టూ మంత్స్కే ప్రెగ్నెన్సీ వచ్చి మళ్ళీ ఈ ఆర్టిజం వచ్చిన వాళ్ళు చాలా మంది ఉన్నారు నేను చూసా సార్ ఏమైంది మా అసలు ఏం జరిగింది అని ఒకసారి అంటే సార్ ఈ బాబు పుట్టక ముందు మాకు ఒక టూ త్రీ మంత్స్ అబార్షన్ అయింది మేమే అబార్షన్ చేయించుకున్నాం వాళ్ళు పర్సనల్ మేమే అబార్షన్ చేయించుకున్నాం మళ్ళీ సెకండ్ మంత్ ప్రెగ్నెన్సీ వచ్చేసరికి మనం కాంప్రమైజ్ అయ్యి ఉన్నాం మళ్ళీ అదేదో ఫస్ట్ డే ఉంచుకుంటే అయిపోయేది కదా నార్మల్గా అయిపోయేది కదా మళ్ళీ అబార్షన్ చేసి వాడి ఆ మెడిసిన్స్ వాడి అబార్షన్ చేయించుకొని మళ్ళీ సరే జరిగింది కనీసం సిక్స్ మంత్స్ అని ఆగాల బాడీ సైకిల్స్ అన్ని సెట్ కానీ సో ఇవన్నీ రీజన్స్ సిల్లీ సిల్లీ రీజన్స్ మనకు తెలియక హెల్త్ గురించి పే అది చెప్తున్నాను కదా మనకు ఫోకస్ లేక చాలామంది అవగాహన లేక అసలు చిన్న పిల్లలకు ఇప్పుడు హెల్త్ ఎడ్యుకేషన్ అనేది కంపల్సరీ అవసరం గవర్నమెంట్ కూడా డైరెక్ట్గా డివైడింగ్ ఇంజనీరింగ్ ఇంజనీరింగ్ డివైడ్ చేస్తుందే కానీ హెల్త్ ఎడ్యుకేషన్ చిన్నప్పటి నుంచి కనుక పిల్లలకు ఇవ్వగలిగితే ఇవన్నీ కూడా ప్రాబ్లమ్స్ రావు మనకి మన బాడీ ఇస్ సో వాల్యుబుల్ ఇట్ ఈస్ సో వండర్ఫుల్ సిస్టమ్ ఇట్ ఈస్ అ సో మెకానికల్ సిస్టమ్ ఇట్ ఈస్ అంత ఈజీ కాదు అటువంటి వండర్ఫుల్ సిస్టాన్ని మనమే ఆఫ్టర్ ఆల్ మెడిసిన్స్ తోటి డిస్టర్బ్ చేసుకొని మనం సఫర్ కావడమే కాకుండా మన ఫ్యూచర్ తరాన్ని కూడా మనం సఫర్ చేసిన వాళ్ళ మైన అటువంటి కండిషన్స్ ఎక్కువ వస్తున్నాయి సో డాక్టర్ హోమియోపతి జీరో టు ఎనీ ఏజ్ వాళ్ళు వాడవచ్చు అని ఇందాక మీరు చెప్పారు కదా డాక్టర్ అంటే చిన్నపిల్లల్లో ఏమైనా సైడ్ ఎఫెక్ట్స్ వచ్చే అవకాశం ఏమైనా ఉందా డాక్టర్ హోమియోపతి మెడిసిన్స్ ఎటువంటి పరిస్థితులు కూడా సైడ్ ఎఫెక్ట్ రావు ఎందుకు సైడ్ ఎఫెక్ట్ రావు అంటే కనుక ఈ మెడిసిన్స్ అనేటువంటిది బాడీ మీద పనిచేయడం డిసీజ్ మీద పనిచేయడం ఉండదు ఇమ్యూన్ సిస్టమ్ని ఇంప్రూవ్ చేయడం మాత్రమే ఈ మెడిసిన్స్ యొక్క బాధ్యత కాబట్టి సో ఆ ఇమ్యూన్ సిస్టమ్ కరెక్షన్ కోసం మనం ఇస్తాం కాబట్టి ఒక సప్లిమెంట్స్ ఏదైతే మనం తీసుకుంటామో ఒక న్యాచురల్ ఫుడ్ ఏదైతే తీసుకుంటామో అంతకంటే కూడా బెటర్ మెడిసిన్స్గా హోమియోపతి అని చెప్పవచ్చు అందుకే హోమియోపతి అనేది జీరో ఏజ్ నుంచి ఈవెన్ ప్రెగ్నెన్సీలో హోమియోపతి వాడడం వల్ల కూడా వండర్ఫుల్ రిజల్ట్ వస్తుంది పిల్లలకు జీరో ఏజ్ నుంచి హోమియోపతి వాడడం వల్ల కూడా ఇంకా బెటర్ అవుతుందే కానీ మన ఒక ఐ ట్రీటెడ్ వన్ కేస్ ఒక బాబు డౌన్ సిండ్రోమ్
చాలామంది అపోహలు ఉన్నా సరే మీరు పక్కన పెట్టేసి స్పెండ్ టైం విత్ హోమియోపతి ట్రై టు నో హోమియోపతి అసలు ఇంకా డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ డాక్టర్లు ఎత్తుకొని మీరే ప్లాన్ చేసుకోండి కావాలంటే కదా ఇట్ ఈస్ అ వండర్ఫుల్ సిస్టాన్ని మనం హెల్ప్ చేయడానికి ఉన్నటువంటి సిస్టాన్ని మనం ఉపయోగించుకొని బిఏ హెల్త్ అంటే ఇంకా ప్రాబ్లమ్స్ వచ్చేదానికంటే కూడా ప్రివెన్షన్ చేసుకోవడం ఇక్కడ ఇంపార్టెంట్ అయితే సార్ ఇప్పుడు హోమియోపతి అందరూ వాడచ్చు అంటే ప్రెగ్నెంట్ లేడీస్కి కొంచెం స్పెసిఫిక్గా కొన్ని వాడాలి కొన్ని వాడకూడదు అని ఉంటుంది కదా సార్ అందులో హోమియోపతి వాడొచ్చా సార్ ఇందాక మీరు ఖచ్చితంగా వాడచ్చు హోమియోపతి ఇట్ ఈస్ అ ఇంప్రూవింగ్ సిస్టమ్ ఇంకా బెటర్ అవుతుంది ప్రెగ్నెన్సీలో నైన్ మంత్స్ హోమియోపతి తీసుకోవడం వల్ల మీకు ఇంకా బెటర్ అవుతుంది ఆ బేబీలో హెల్తీ బేబీ కార్డ్ జనరేట్ కావడం కానివ్వండి ప్రెగ్నెన్సీలో ఈ డయాబెటీస్ ప్రాబ్లమ్స్ రాకుండా ఉండడం కానివ్వండి ప్రెగ్నెన్సీలో థైరాయిడ్ ప్రాబ్లమ్స్ రాకుండా ఉండడం కానివ్వండి ప్రెగ్నెన్సీలో ఏదైనా హెల్త్ ఇష్యూ ఉన్నా సరే సో ఇట్ ఈస్ ఇట్ ఈస్ అ మెడిసిన్ ఫర్ యువర్ సిస్టమ్ మన సిస్టమ్ అంటే డిసీజ్ కోసం కాదు మనకైతే జబ్బుల కోసం కాదు హోమియోపతి ఈజ్ నాట్ బోర్న్ లైక్ దట్ సో మన హెల్త్ కండిషన్ డెవలప్ చేయడానికి మనకు వస్తుంది కాబట్టి ఇట్ ఈస్ అ వండర్ఫుల్ సిస్టమ్ బ్లైండ్గా ప్రెగ్నెన్సీ టైంలో హోమియోపతి వాడగలిగితే అసలు ప్రెగ్నెన్సీని హెల్ప్ఫుల్ హెల్తీ ప్రెగ్నెన్సీ చేసుకోవచ్చు నార్మల్ ప్రెగ్నెన్సీ కూడా చేసుకోవచ్చు సో కమింగ్ టు ద ఆర్టిజం సార్ సార్ పర్టికులర్గా కొందరు పిల్లలు మనం చూస్తే ఒక ఏజ్ తర్వాత ఇప్పుడు టూ త్రీ ఇయర్స్ తర్వాత పేరెంట్స్ వాళ్ళ గొడవల వాళ్ళనో లేదా ఒక ఎలోన్గా ఉంటారు పిల్లలు అసలు వాళ్ళు అసలు వాళ్ళ సోయిలోనే ఉండరు పక్కకి వెళ్ళిపోయి ఉండడం పక్కన పిల్లలతో కలవకపోవడం ఇలాంటి ఇవన్నీ ఆర్టిజంకి సంబంధించినవి అవన్నీ అటెన్షన్ ప్రాబ్లం కిందకే వస్తాయి ఆర్టిజం కింద రావు ఓకే సార్ అటెన్షన్ ప్రాబ్లం కింద వస్తాయి లేదంటే బిహేవియర్ ఇష్యూస్ కింద వస్తాయి సో బిహేవియర్ ఇష్యూ అంటే వాళ్ళకి విపరీతమైన భయం ఉండడం వల్ల పక్కకి వెళ్ళడము విపరీతమైనటువంటి మొహమాట ఉండడం వల్ల పక్కకి వెళ్ళడము లేదా విపరీతంగా అంటే వాళ్ళకి అటెన్షన్ ప్రాబ్లం వల్ల పక్కకి వెళ్ళడం ఇవన్నీ కూడా అవన్నీ కూడా అటెన్షన్ ప్రాబ్లం రావచ్చు లేదంటే ఇంకా మేయర్ ప్రాబ్లమ్స్ రావచ్చు సో ఇవి సపోజ్ బాబు ఒక బాబు ఎవరితో కలవడం లేదు పక్కన ఉన్నాడు అనుకోండి ఇదే బాబుకు ఒక వారం రోజులు ఎక్కువ యాంటీబయాటిక్ ఇచ్చారు ఒక వారం రోజులు రెండు మూడు వ్యాక్సిన్లు ఒకటేసారి వేశారు సో ఇంకా నెక్స్ట్కి వెళ్ళిపోతాడు ఇంకా కారణం వెళ్ళిపోతాడు ఇంకా అటెన్షన్ పోతుంది ఇంకా బిహేవియర్ ప్రాబ్లమ్స్ వస్తాయి అంటే ప్రాబ్లాన్ని మనమే డబల్ త్రిబుల్ చేసుకుంటున్నాం మెడిసిన్స్ తోటి కొందరు అయితే డాక్టర్లు త్రీ వ్యాక్సిన్స్ ఒకే రోజు చేస్తారు ఎంత ఫూలిష్నెస్ అంటే ఏదైనా అనిమలా జంతువా వాడి ఏ వ్యాక్సిన్ పని చేయదు వ్యాక్సిన్ అంటే ఏంటి ఆర్టిఫిషియల్ ఇంజెక్షన్ ఆర్టిఫిషియల్ ఇన్ఫెక్షన్ని మన బాడీలోకి ఇంజెక్ట్ చేస్తాం దట్ ఈస్ అ వ్యాక్సిన్ మన బాడీ ఇది ఒక ఇన్ఫెక్షన్ వచ్చింది దీనికి నేను రియాక్ట్ కావాలి అని చెప్పేసి రియాక్షన్ పెంచుకుంటుంది అప్పుడు స్ట్రాంగ్ అవుతుంది సో మనం రెండు మూడు వ్యాక్సిన్స్ ఒకటే సరి వేయడం వల్ల ఎక్కడ సిస్టమ్ డ్యామేజ్ అవుతుంది అందుకు అసలు రా అసలు వ్యాక్సిన్స్ అనేటువంటిది అన్ని వ్యాక్సిన్స్ అవసరమే లేదు మనం అసలుకి చెప్తాను కదా దీని గురించి ఎవరు పట్టించుకోవడం లేదు ఈవెన్ ఒక డాక్టర్లు కూడా దీని గురించి ఎక్కువ ఆలోచించడం లేదు విపరీతంగా మెడిసిన్స్ ఏం కాదు ఏం కాదు అంటే మనం లైఫ్ చూస్తున్నామే కానీ క్వాలిటీ లైఫ్ చూడంలే పిల్లవాడు ఉంటే బాగుంటాడు అంతేగాని వాడు ఏ విధంగా బాగున్నాడు ఎంత హెల్తీగా ఉండాలని చూడంలే చిన్న చిన్న హెల్త్ డిస్టర్బెన్సెస్ అనేవి వచ్చినా సరే పట్టించుకోవడంలే సార్ ఇప్పుడు అంత ఎందుకు సార్ ఒక డాక్టర్ పర్టికులర్ డాక్టర్ దగ్గరికి వెళ్తే తక్కువ మెడిసిన్స్ ఇచ్చే డాక్టర్ దగ్గరికి వెళ్ళడం మానేశారు పేరెంట్స్ ఎక్కువ ఇస్తాడు ఇప్పుడు దగ్గు జలుబు ఒకటే దగ్గు కోటి ఇస్తాడు మళ్ళీ జలుబు కోటి ఇస్తారు మళ్ళీ జ్వరం ఉందనుకోండి అది ఇంకో ట్యాబ్లెట్ అట్లా ఒకటే దానికి మూడు ట్యాబ్లెట్లు ఇవ్వడం వల్ల పిల్లలకి ఏమైనా కొందరు ఉన్నారు అల్లోపతి డాక్టర్స్ నేను చూశాను చాలా వెరీ అప్రిషియేటింగ్ అసలు మినిమం మెడిసిన్స్ అసలు మెడిసిన్స్ వద్దని చెప్పడం ఒకటి అసలు మెడిసిన్స్ మినిమం మెడిసిన్స్ ఎవరైతే తక్కువ మెడిసిన్స్ వాడతారో పిల్లలకు కానీ పెద్దలకు కానీ ఎవరికైనా సరే దే ఆర్ ద బెస్ట్ డాక్టర్స్ మా ఉద్దేశం ఎవరైనా సరే ఎవరైతే ఎక్కువ మెడిసిన్స్ వాడతారో వాళ్ళు ఇంకా ఫ్యూచర్లో మనకు ప్రాబ్లం క్రియేట్ చేయడానికి మనం మాయ చేయడానికి వాళ్ళకు ఉన్నటువంటి ఇవన్నీ కూడా డేంజరస్ కండిషన్లోకి వెళ్ళిపోయేటువంటి అవకాశం ఎక్కువగా ఉంది మన హెల్త్ మెడిసిన్ అంటే వాడడం ఎప్పుడు వాడాలో మెడిసిన్స్ లైఫ్ త్రెటింగ్ సిచ్యువేషన్లో మాత్రం మెడిసిన్స్ వాడాలి అంతవరకు మన బాడీకి ఛాన్స్ ఇవ్వాలి స్ట్రాంగ్ అవడానికి సో అక్కడ ఇవ్వకుండా మనం ఫ్యూచర్లో మెడిసిన్స్ ఇప్పుడు వాడుకుంటూ 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 పోయి రేపు అసలు కొందరు డాక్టర్స్ అయితే ఈవెన్ పేషెంట్ మొహం చూడకుండా పేషెంట్ హిస్టరీ గమనించకుండా ప్రిక్షిష్మ చేసిన రోజులు ఉన్నాయి హిస్టరీ తెలుసుకోవాలి క
పేషెంట్ మొహం చూడకుండా ఇన్వెస్టిగేషన్స్ రాయడం నైంటీ నైన్ పర్సెంట్ క్లినికల్ డయాగ్నోసిస్ తోటే ఏ జబ్బునైనా ఫైండ్ అవుట్ చేయొచ్చు మన బాడీకి ఒక వండర్ఫుల్ సిస్టమ్ ఉంది ఏంటంటే ఒక ఇన్ఫెక్షన్ వచ్చిందంటే సింటమ్స్ ద్వారా బయటకు వస్తుంది ఒక ఇన్ఫెక్షన్ మన బాడీలోకి వస్తే సింటమ్స్ ద్వారా బయటకు వస్తుంది సింటమ్స్ లేకుండా ఇన్ఫెక్షన్ లోపల ఉన్నా సరే మనం గట్టిగా ఉంటే సో మెడిసిన్ అవసరం ఉండదు ఆ సింటమ్స్ బేస్ చేసుకుని డాక్టర్ కి ఇంకా మొత్తం హిస్టరీ రాగలిగితే అక్కడే డయాగ్నోసిస్ చేస్తాడు ఈ ప్రాబ్లం ఏంటి ఆ తర్వాత ఏదైనా ఇన్వెస్టిగేషన్స్ బ్లడ్ రిపోర్టు అవన్నీ అవసరమే ఎప్పుడు అవసరము డాక్టర్ ఇన్వెస్టిగేషన్లో ఫెయిల్ అయినప్పుడు అవసరం డాక్టర్ ఇన్వెస్టిగేషన్ చేయలేదు దెన్ డైరెక్ట్ ఇన్వెస్టి రిపోర్ట్స్ వల్ల చాలామంది విని ఇట్ ఈస్ నాట్ ఎథికల్ సిస్టమ్స్ మనం అంటే అందరు అట్లా తయారైపోతున్నారు అదే సార్ అవును సో సార్ స్టెమ్ సెల్ థెరపీ అంటే ఏంటి డాక్టర్ అది ఏమన్నా ఆర్టిజంకి ఏమైనా రిలేటెడ్ ఉంటుందా డాక్టర్ చాలామంది పేరెంట్స్ ఈ క్వశ్చన్ అడుగుతూ ఉంటారు సార్ స్టెమ్ సెల్ థెరపీ అనేది ఏదో ఉందంట మేము వెళ్తున్నాము వెళ్దాము అనుకుంటున్నాము మాట్లాడామంటారు కానీ స్టెమ్ సెల్ థెరపీ అనేది ఒక డిసీజ్లకు మాత్రమే పనికి వచ్చేటువంటి మెథడ్ డిసీజ్ అంటే ఏంటి హెరిడిటరీ ద్వారా వచ్చే ప్రాబ్లమ్స్ కానివ్వండి ఇప్పుడు మధ్యలో ఉన్నటువంటి హెల్త్ కండిషన్స్ ద్వారా వచ్చే ప్రాబ్లమ్స్ కానీ ఇవన్నీ డిసీజ్ కిందకే వస్తాయి బట్ ఆర్టిజం ఏడిహెచ్టి హైపర్ యాక్టివ్ అండ్ బిహేవియరల్ ఇష్యూస్ అనేటువంటి డిజార్డర్స్ కిందకే వస్తాయి సో స్టెమ్ సెల్ థెరపీ అనేది ఒక డిజార్డర్స్ పైన పనిచేసేటువంటి మెథడ్ కానే కాదు అంటే దాని ఫార్ములా సిస్టమే వేరు మేము రీసెర్చ్ చేస్తున్నాం అది చేస్తున్నాం ఇది చేస్తున్నాం అని కొన్ని కంపెనీస్ ఉన్నాయి కానీ స్టెమ్ సెల్ చాలామంది నేను చూసి అంటే అక్కడ పోయి చూసి వచ్చిన వాళ్ళు అంటే దిర్ ఇస్ మెథడ్ మ్యాచ్ కావాలి కదా స్టెమ్ సెల్ థెరపీ అనేది ఒక డిసీజ్లకు పనిచేసే విధానం ఇది డిసీజ్ కాదే ఇది ఒక డిజార్డరే దీనికి ఇమ్యూనోథెరపీ మ్యాచ్ అవుతుంది ఏ వైద్య విధానమైనా సరే ఇమ్యూన్ సిస్టమ్ని బెటర్ చేసే వైద్య విధానం ఉంటే దట్ ఈస్ అ గుడ్ ఫర్ ఆర్ట్స్ అండ్ డిహెచ్టి దాంట్లో ఫస్ట్ అండ్ ఫర్మోస్ట్ నిలిచే వైద్య విధానం హోమియోపతి అందుకే హోమియోపతి ఈజ్ అ వండర్ఫుల్ ఇమ్యూనోథెరపీ వల్ల నేను చాలా కేసెస్ ట్రీట్ చేయడం జరిగింది సార్ ఇప్పుడు జాండీస్ అని వింటూ ఉంటాను చిన్నపిల్లలు పుట్టింది ఇది ఒక పెద్ద ఇది చాలామంది మా బాబుకు జాండీస్ వచ్చింది అందుకే త్రీ డేస్ బాక్సులో పెట్టారు అంటారు కానీ జాండీస్ రావడం కాదు అక్కడ లీవర్ ఫంక్షన్ లేట్గా స్టార్ట్ కావడం ఓకే లీవ్ అన్నిటికంటే లాస్ట్ లీవర్ ఫంక్షన్ స్టార్ట్ అవుతుంది అవును సార్ లీవర్ ఫంక్షన్ లేట్గా స్టార్ట్ అయ్యేసరికి ఆ మధ్యలో టూ టు త్రీ డేస్ బయలుబిన్ అవన్నీ కూడా డెవలప్ కావడం కొంచెం ఎక్కువ కనిపించడం బాడీలో బ్లడ్లో జరుగుతాయి దాన్ని జాండీస్ జాండీస్ అనేది ఒక ఇన్ఫెక్షన్ నుంచి వచ్చేది పుట్టినాక ఎమ్మడే ఇన్ఫెక్షన్ ఎందుకు వస్తుంది త్రీ డేస్కి ఎందుకు ఇన్ఫెక్షన్ వస్తుంది రాదు అది జాండీస్ కాదు అది లివర్ ఫంక్షన్ అనేది లేట్గా స్టార్ట్ అవుతుంది కొంచెం ప్రతి ఫంక్షన్ వన్ బై వన్ స్టెప్ బై స్టెప్ వస్తుంటుంది బాడీలో దాంట్లో లాస్ట్ జరిగే ప్రాసెస్ లివర్ ఫంక్షన్ ఇంప్రూవ్ కావడము అంత లోపల టూ త్రీ డేస్ అనేది జాండీస్ వస్తుంది ఆ లైట్లో సన్ లైట్లో ఎక్కువ సన్ లైట్లో పెట్టాలి యాక్చువల్గా మనం బ్లూ లైట్లో పెడతాం సరే మనకు ఉండదు కాబట్టి ఇట్ ఈస్ నాట్ ఇట్ ఈస్ నాట్ జాండీస్ కింద రాదు అది అంటే డాక్టర్ ఇప్పుడు పర్టికులర్ మనం ఆర్టిజం గురించి మాట్లాడుతున్నాం ఈ వీడియో చూడంగానే ఫస్ట్ కొంచెం ఆయన హైపర్ యాక్టివ్గా ఉన్నా కొంచెం ఎక్కువ ఆలోచించినా పేరెంట్స్ ఇంకా ఆర్టిజం వచ్చేసింది అని అనుకుంటారు సో బేసిక్గా ఆర్టిజం అనేది పర్టికులర్ సిమ్టమ్స్ చెప్పండి సార్ అది ఏ లెవెల్లో ఉంటే మన పేషెంట్ వచ్చారు వాళ్ళ బాపకి ఆర్టిజం ఉంది బాగానే ఉన్నాడు బెటర్ ఉంది సెకండ్ బాబు పుట్టాడు వాడు కదిలితే ఆర్టిజం అన్న భయపడిపోతుంది పెద్ద బాబుకు ఉంది కాబట్టి ఈయనకు వస్తుంది ఈయనకు వస్తుంది వాడు చూడకపోతే ఆర్టిజం అంటే ఇది చెప్తున్నాం కదా మనం అంత భయం తోటి అట్లేం లేదు ఏ చెప్తున్నాం కదా మనం ఏ మెడిసిన్స్ వాడకపోతే రాదు తక్కువ మెడిసిన్స్ వాడితే మేబీ వచ్చిన అంత ఎఫెక్ట్ ఏమి ఉండదు సో ఇక్కడ ప్రాబ్లం అంటే ఇంకా ప్రివెన్షన్ చేసుకోవచ్చు విపరీతంగా మెడిసిన్స్ వాడకుండా విపరీతంగా వ్యాక్సిన్ వేయకుండా స్టీరాయిడ్స్ వాడతారు మేము యాంటీబయాటిక్ వాడలేదండి బట్ ఇన్హేలర్ వాడాము నెబులేషన్ ఇచ్చామంటారు నెబులేషన్ ఈజ్ మోర్ డేంజరస్ దెన్ ది యాంటీబయాటిక్ అవును సార్ యాక్చువల్లీ ఈ మధ్య నేను ఇది ఎక్కువ అంటే కోవిడ్ టైంలో ఎక్కువ వాడారు సార్ అంటే దాని వల్ల ఏమైనా డేంజర్ ఉంటుందా సార్ స్టీరాయిడ్ అది ఇట్ ఈస్ నాట్ ఏ గుడ్ ఓకే ఓకే ఇన్హేలర్ అనేది స్టీరాయిడ్ నెబులేజర్ అనేది స్టీరాయిడ్ సో యాంటీబయాటిక్ కంటే కూడా మోర్ డేంజరస్ ఎప్పుడు లైఫ్ థ్రెడ్నింగ్ సిచ్యువేషన్స్ లో వాడాల్సిన మెడిసిన్స్ మనం ముందే సేఫ్ కోసం వాడితే ఎట్లా ముందే అంటే యాక్చువల్లీ ఇప్పుడు కొంత ఇంట్లో నెబ్లైజర్ కిట్ ఉంటుంది సార్ చిన్నపిల్లల కోసం అని చెప్పేసి మరి చ
మిలియన్స్ ఆఫ్ మైక్రోబ్స్ తోటి సపోర్ట్ తోటి స్ట్రాంగ్గా తయారవుతుంది సో ఎప్పుడైతే మనం యాంటీబయాటిక్ వాడతామో ఆ మైక్రోబ్స్ అన్నీ చనిపోతాయి అప్పుడు ఇమ్యూన్ సిస్టమ్ అలోన్ అవుతుంది అందుకే ఇమ్యూన్ సిస్టమ్ వీక్ అయ్యేది సో దానివల్ల మనకు ప్రాబ్లమ్స్ మీద ప్రాబ్లమ్స్ వస్తాయి ఆ సపోర్టింగ్ సిస్టమ్ మైక్రోబ్స్ లేకపోతే మనం సర్వే కాలేము మనకంటే ముందు పుట్టినేటివి మనతో పాటు ఉండేటివి మన తర్వాత కూడా ఉండేటివి ఇవి చనిపోయిన తర్వాత విత్న్ టూ అవర్స్కే బాడీ పుట్రిఫాక్షన్లోకి వెళ్ళిపోద్ది కుల్లిపోవడం మొదలైతుంది బికాస్ ఆఫ్ మైక్రోబ్స్ గర్భంలో ఉన్నప్పుడు నైంటీ నైన్ పర్సెంట్ మైక్రోబ్స్తో ఫుల్ అయింటుంది గర్భ సంచి మన మైక్రోబ్స్ మనకు హెల్ప్ చేయడానికి ఉన్నటువంటి మైక్రోబ్స్ ఏదైతే ఉంటాయో అవన్నీ కూడా యాంటీబయాటిక్ వల్ల యాంటీబయాటిక్ అంటే యాంటీబయాటిక్ అంటే అది ఇన్ఫెక్షన్ చంపుతుంది మైక్రోబ్స్ చంపుతుంది ఇది ముందు జాగ్రత్త అయిపోతుంది అంటే తలనొప్పి రాకుండా ముందే తలనొప్పి టాబ్లెట్ వేసుకోవాలి జ్వరం రాకుండా ఉండడానికి టాబ్లెట్ ఇవ్వాల తలనొప్పి వచ్చింది రెస్ట్ ఇవ్వాల ఎందుకు వచ్చింది తలనొప్పి రీజన్ కూడా ఉంటుంది ఇక్కడ ఉంటుంది రీజన్ ఉంటుంది ఏ ప్రాబ్లం వచ్చినా రీజన్ లేని రాదు ఆ తలనొప్పి ఎనిక్కి వెళ్తే జబ్బులు అనేటువంటివి మూడే మూడు రకాలుగా వస్తాయి త్రీ ఓన్లీ మూడు రకాలుగానే జబ్బులు వస్తాయి ఒకటి హెరిటరీ ద్వారా ఇంకోటి వచ్చేసి నేచర్ ఇన్ఫెక్షన్స్ వల్ల ఇంకోటి వచ్చేసి ఎమోషనల్ టెన్షన్స్ వల్ల మూడే దారులు మన మెంటల్ ప్రెషర్ వల్ల ప్రాబ్లమ్స్ రావచ్చు హెరిటరీ ద్వారా ప్రాబ్లమ్స్ రావచ్చు లేదంటే ఇంకా బయట ఇన్ఫెక్షన్స్ నుంచి ప్రాబ్లమ్స్ రావచ్చు ఓకే ఎడిట్ ద్వారా వచ్చే ప్రాబ్లమ్స్ ఏదైతే ఉంటాయో అవన్నీ కూడా మన స్ట్రాంగ్ ఉన్నంత వరకు మన దగ్గరికి రావు మనం వీక్ అయిపోతే వస్తాయి డయాబెటీస్ కానివ్వండి థైరాయిడ్ కానివ్వండి మనం వీక్ అయిపోతే వస్తాయి సో ఇన్ఫెక్షన్స్ ఆ చిన్న చిన్న ఇన్ఫెక్షన్స్ మనం తట్టుకునే కెపాసిటీ వస్తే ఇన్ఫెక్షన్స్ తట్టుకునే కెపాసిటీ మనం పెంచుకోవచ్చు సో మైండ్ని కొంచెం మనం ప్రశాంతంగా ఉంచుకొని మైండ్ ఎక్కువ ప్రెజర్ లేకుండా ఎక్కువ విషయాలు తెలుసుకోకుండా ఎక్కువ విషయాలు తెలుసుకోవడం కూడా మైండ్ ప్రెజరే అవసరం లేదు మన బాడీకి ఇట్ ఈస్ అవసరం లేని విషయాలు అవసరం లేని విషయాలన్నీ మనం రొటీన్ లైఫ్లో ఎవరైతే ఉంటారో వాళ్ళ లైఫ్ స్పాన్ ఎక్కువ ఉంటుంది చేంజబుల్ లైఫ్లో ఎవరైతే ఉంటారో వాళ్ళ లైఫ్ స్పాన్ తక్కువ ఉంటుంది అంటే చేంజబుల్ లైఫ్ అంటే మెంటల్ ప్రెషర్ ఎక్కువ ఎక్కువ అవుతున్నట్టు రొటీన్ అంటే ఫిక్స్డ్ సో ఈ మూడు ప్రాబ్లమ్స్ వల్లనే మనకు ప్రాబ్లం మనకు హెల్త్ ఇష్యూస్ వస్తాయి ఈ మూడింటి నుంచి మనం కొంచెం జాగ్రత్తగా ఉండగలిగితే అందుకంటే ఎక్కువ డేంజరస్ ప్రాబ్లమ్ ఇస్ ఎమోషనల్ టెన్షన్ ఫ్యామిలీకి సంబంధించిన ఏదో ఒకటి ఏదో ఒకటి భయము ఏదో ఒకటి అవన్నీ రీజన్స్ ఉంటాయి ఇవన్నీ కూడా మేము హోమియోపతిలో అసలు మా కేసు టేకింగ్లో బాగా అన్ని అబ్జర్వ్ చేస్తుంటాం ప్రతి ఒక్కరికి ఒక స్టోరీ ఉంటుంది ఆ స్టోరీని బట్టి మెడిసిన్స్ ఉంటాయి ఎట్లా రియాక్ట్ అయ్యాము స్టోరీకి నా లైఫ్లో జరిగే సిచ్యువేషన్స్కి నేను ఎట్లా రియాక్ట్ అయ్యాను ఆ రియాక్షన్ బట్టి మెడిసిన్ ఉంటుంది ఇదే సిచ్యువేషన్స్ మీ లైఫ్లో వచ్చాయి అనుకోండి మీ రియాక్షన్ ఏంటి మీ రియాక్షన్ బట్టి మెడిసిన్ ప్రాబ్లమ్స్ అందరికీ ఉండొచ్చు బట్ మన రియాక్షన్స్ తేడా వస్తుంది ఆ రియాక్షన్స్ బట్టే హోమియోపతిలో మెడిసిన్ అనేది డ్రగ్ సెలెక్షన్ అనేది జరుగుతుంది డాక్టర్ ఇప్పుడు మదర్కి థైరాయిడ్ కానీ లేదా యాసిడిటీకి సంబంధించిన ప్రాబ్లం ఉంటే బేబీకి ఏమైనా ఫ్యూచర్లో ప్రాబ్లం వస్తుంది అసలు లైక్ ఆర్టిజంకి సంబంధించి డెఫినెట్గా చాలా కేసెస్ చూస్తుంటాం కదా థైరాయిడ్ మదర్స్కి కానీ డయాబెటీస్ మదర్స్కి కానివ్వండి అనీమిక్ మదర్స్కి కానివ్వండి వాళ్ళ పుట్టిన తర్వాత రెస్ట్లెస్ ఎక్కువ పిల్లలు పుట్టడము లేదా ఏడిహెచ్టి పిల్లలు పుట్టడము ఆర్టిజం పిల్లలు పుట్టడము చాలా కేసెస్లో చూస్తుంటాం అంటే థైరాయిడ్ వచ్చింది అంటే ఇంకా ప్రెగ్నెన్సీలో హార్మోన్ సిస్టమ్లో డిస్టర్బెన్స్ వల్ల థైరాయిడ్ వచ్చింది డయాబెటీస్ వచ్చింది అంటే ఈ రెండు హార్మోన్సే థైరాయిడ్ అనేది ఇట్ ఈస్ ప్యూర్లీ హార్మోన్ లింక్డ్ సిస్టమ్స్ సో సంథింగ్ ఏదో డిస్టర్బెన్స్ ఉంటేనే వచ్చేది ఆ డిస్టర్బెన్స్ని బట్టే వీళ్ళకి ప్రాబ్లం వచ్చాడు లాస్ట్ ప్రైమ్ మినిస్టర్లు అంటే ఇంకా లాస్ట్ సెవెంత్ ఎయిత్ నైన్త్ మంత్లో ఏదైనా ప్రాబ్లమ్స్ వస్తే ఏడిహెచ్టే వస్తుంది ఫస్ట్ మంత్ సెకండ్ మంత్ ప్రెగ్నెన్సీ థర్డ్ మంత్లో వచ్చేటువంటి ప్రాబ్లమ్స్ ఏదైతే ఉంటాయో అవన్నీ కూడా ఆర్టిజంకు దారితీస్తాయి సో ఈ మిడిల్లో వచ్చేటువంటి ఏదైతే ప్రాబ్లమ్స్ ఉంటాయో అవన్నీ కూడా మోడరేట్ ఆర్టిజం కానీ మోడరేట్ ఏడిహెచ్డి కానీ వచ్చేటువంటి అవకాశాలు జనరల్గా ఉంటాయి ఎందుకే ఇవన్నీ కూడా డెప్త్ ఆఫ్ ది ప్రాబ్లం టైమ్ ఆఫ్ ది ప్రాబ్లం బట్టి కూడా ఈ ప్రాబ్లమ్స్ వచ్చేటువంటి అవకాశం ఉంటుంది ఈ ఆర్టిజం ఏడిహెచ్డి ఇవన్నీ విషయాల్లో నాకైతే ప్రతిదీ ఒక 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 గొప్ప విధానం ఏంటంటే కనుక నేను ప్రతి ఒక్క దగ్గర నుంచి నేర్చుకొని అసలు ఒక అసలు ఈ ఆర్టిజం ఏడిహెచ్డి రూట్ కాజెస్ ఏంటి రీజన్స్ ఏంటి దాని ఒక రీసెర్చ్లో గత పది సంవత్సరాలుగా ఆర్టిజం ఏడిహెచ్డి హైపరాక్టివ్ని ఒక ఒక స్ట్రాంగ్ సిస్టంగా తయారు చేసుకొని ఈరోజు ఒక
ఏ మెడిసిన్ వాడకపోతే మనం వాళ్ళకి ఒక మంచి గిఫ్ట్ ఇచ్చిన వాళ్ళం అవుతాం మనం మెడిసిన్స్ వాడామనుకోండి వాళ్ళకు భవిష్యత్తులో జరిగే ప్రతి హెల్త్ ప్రాబ్లంకి మనమే కారణం అవుతాం ఖచ్చితంగా రీజన్ ఉంటుంది మీకు మీరు ఎటువంటి పరిస్థితిలో చూసుకోండి అసలు కొందరు అయితే మెడిసిన్స్ ఒక మెడికల్ షాపే ఇంట్లో మెయింటైన్ చేస్తాం అవును సార్ అమ్మో ఈ యాక్చువల్లీ నేను నిజంగా అడగాలనుకుంటున్నా సార్ చిన్నపిల్లలకి ఒక ఒక సెల్ఫ్ ఉంటుంది అందులో పెద్ద కొడుకు అంటూ ఈ మెడిసిన్స్ చిన్న కొడుకు అంటూ ఈ మెడిసిన్స్ అన్నట్టుగా మెయింటైన్ చేస్తారు సార్ అసలు నేను చాలా ఇంట్లో చూసేది నేను మీరు అలాంటి ముందు పేషెంట్లు ఎప్పుడు హాస్పిటల్కి దొరికేవాళ్ళు ఇప్పుడు ప్రతి ఒక్కరి ఇంట్లో దొరుకుతాం మెడిసిన్స్ ఉన్నాయి కాబట్టి అవును సార్ అంటే ఏదైనా రీజన్ కావచ్చు పిల్లలకి ఫస్ట్ మెడిసిన్ ఇవ్వాలి తర్వాతనే ఇంకా డాక్టర్ దగ్గర అదే రాంగ్ అదే తప్పు చెప్తాను కదా సార్ రాంగ్ అది ఏ మెడిసిన్ ఇవ్వకుండా పిల్లలను పెంచడమే తెలివైన తల్లిదండ్రుల నిర్ణయం సార్ కానీ ఇప్పుడు మెడిసిన్స్ తీసుకోకుండా అయితే పెంచడం ఈ జనరేషన్ వాళ్ళకి నిజంగా ఏం అవసరం లేదు ఏం అవసరం లేదు మనం అనుకుంటాం అంతే కానీ ఏం అవసరం లేదు మన బాడీ స్ట్రాంగ్ అయితే ఉంటుంది అంటే మనం ఫస్ట్ చేసే మిస్టేక్ ఏదైతే ఉంటుందో అదే మిస్టేకే ప్రతిసారి ఎమ్మడి పడుతుంటుంది ఆ ఫస్ట్ మిస్టేకే సపోజ్ మా బాబుకు దగ్గు జలుబు వచ్చింది విపరీతంగా వస్తుంది ఇప్పుడు నేను శరీరానికి మెడిసిన్ వాడకపోతే ఎట్లా ఎట్లా ఫస్ట్ వాళ్ళే భయపడుతున్నారు ఇంకా పిల్లలు ఈ ఈ యొక్క ఇంత దూరం రావడానికి కారణం మీరు చేసేటువంటి ఫస్ట్ ఏదైతే మనం మిస్టేక్ చేసామో అదే మిస్టేకే అదే ఇన్ఫెక్షనే రిపీట్ అవుతుంటుంది రిపీట్ అవుతుంటుంది రిపీట్ అవుతుంటుంది సడన్గా ఇప్పుడు మెడిసిన్స్ మానేస్తే కష్టం సో ఆ టైంలో హోమియోపతి హెల్ప్ తీసుకోవాలి ఉన్న ఆ దోషాన్ని ఏదైతే ఉంటుందో ఆ ఇన్ఫెక్షన్ ఏదైతే ఉంటుందో మన హోమియోపతి ద్వారా ట్రీట్ చేసుకుంటే నెక్స్ట్ ఫర్దర్ ప్రాబ్లమ్స్ రాకుండా చూసుకోవచ్చు ఎందుకంటే మనం సడన్గా ఇన్ని రోజులు చేసిన మిస్టేక్స్ వల్ల ఆ సడన్గా యాంటీబయాటిక్ మానేస్తే ఇంకా ఎక్కువ అవుతుంది ప్రాబ్లం సో ఆ టైంలో హోమియోపతి అనేది అవసరం పడుతుంది సో హోమియోపతి హెల్ప్ ఫస్ట్ నుంచి తీసుకుంటే వండర్ఫుల్ అట్లీస్ట్ మిడిల్లో తీసుకోగలిగితే కొంచెం బెటర్ కండిషన్కి వస్తుంది సో నేను హోమియోపతి వాడమని చెప్పడం లేదు ఏ మెడిసిన్ వాడాల్సిన అవసరం లేదని చెప్తాను హోమియోపతి కూడా ఇట్ ఈస్ ఓన్లీ ద హెల్పింగ్ సిస్టమ్ ఏది అవసరం లేదు మన బాడీ మన దగ్గర ఉన్నంత వరకు మన బాడీ ఇన్ఫెక్షన్స్కి స్ట్రాంగ్ సిస్టమ్ డెవలప్ అయ్యేంత వరకు ఏ మెడిసిన్ అవసరం లేదు రేపు పొద్దున పెద్ద పెద్ద ఇన్ఫెక్షన్స్ కూడా తట్టుకునే కెపాసిటీ బాడీ తయారవుతుంది డయాబెటీస్ కానీ ఎన్ని దట్ మన బాడీ స్ట్రాంగ్ తయారు చేసుకోవాలి ఒక సానబట్టిన కత్తి అంటనే ఆ షార్ప్నెస్గా తయారు చేసుకోవాలి అంటే ఏ మెడిసిన్స్ వాడకుండా రఫ్ అండ్ టఫ్గా మన బాడీని పెంచగలిగితే సూపర్ మరి అలా అలా తయారు అవ్వాలంటే వాళ్ళు ఎలాంటి ఏ మెడిసిన్ వాడకపోతే చాలా ఏం తీసుకోవాల్సిన అవసరం లేదు ఏం తీసుకో మీరు ఏ జాగ్రత్తలు తీసుకోవాల్సిన అవసరం లేదు మీరు అసలు అతిగా పట్టించుకోవాల్సిన అవసరం లేదు ఇట్ ఈస్ అ నేచర్ బాడీ న్యాచురల్ బాడీ సో నేచరే విల్ టేక్ కేరింగ్ ఆఫ్ ఎవ్రీథింగ్ మనం ఎప్పుడైతే దాన్ని ఆర్టిఫిషియల్తో డిస్టర్బ్ చేస్తామో అప్పుడే నేచర్ సిస్టమ్ డిస్టర్బ్ సార్ ఇప్పుడు ప్రెగ్నెంట్ లేడీస్ ఉంటారు కదా సార్ అలాగే ఐ మీన్ బీపీ ఇందాక మీరు థైరాయిడ్ గురించి డయాబెటీస్ గురించి చెప్పారు ఈ మధ్య బీపీ అనేది మాక్సిమం సెవెంటీ పర్సెంట్ ఆఫ్ ద ఉమెన్ అండ్ మెన్కి చాలా మట్టుకు ఉంటుంది సార్ మరి ఈ బీపీ వల్ల వాళ్ళు వేసుకునే ట్యాబ్లెట్స్ కానివ్వండి వాళ్ళు తీసుకునే మెడికేషన్స్ కానివ్వండి పిల్లల పైన ఏమైనా ఎఫెక్ట్ చూపించడము లేదా పిల్లలకి ఏమైనా ప్రాబ్లమ్స్ రావడం జరుగుతుందా సార్ ఫ్యూచర్లో ఖచ్చితంగా హైపర్ టెన్షన్ ఉన్న మదర్స్కి ప్రీమెచ్యూర్ బేబీస్ వస్తారు పుష్టింగ్ వల్ల బ్లడ్ ప్రెషర్ పుషింగ్ వల్ల డయాబెటీస్ ఉన్న మదర్స్కి సిజీరియన్ సెక్షన్స్ ఎక్కువ జరుగుతాయి థైరాయిడ్ ఉన్న మదర్స్కి సిజీరియన్ సెక్షన్స్ ఎక్కువ జరుగుతాయి ఇవన్నీ మంచి ప్రెగ్నెన్సీ అనేది న్యాచురల్ సిజీరియన్ సెక్షన్ జరగకూడదు సిజీరియన్ సెక్షన్ జరిగింది అంటే మన బాడీలో ఆ సిస్టమ్ అనేది స్ట్రాంగ్ లేకపోతేనే అంటే కనుక సిజీరియన్ సెక్షన్ న్యాచురల్ డెలివరీ నార్మల్ డెలివరీ అనేది వండర్ఫుల్ సిస్టమ్ మన బాడీ ఈజ్ బాన్ ఫర్ నార్మల్ డెలివరీ ఎప్పుడైతే నార్మల్ డెలివరీ జరుగుతుందో పర్ఫెక్ట్ సిస్టమ్ అందుకే ఫారిన్లో చాలామంది డాక్టర్లు నార్మల్ డెలివరీకే ట్రై చేస్తారు ఈ మధ్య నా యొక్క రీసెర్చ్లో నా యొక్క విధానంలో నేను చూసిన విషయం ఏంటంటే ఎవరైతే ఎక్కువ ఐరన్ ట్యాబ్లెట్స్ వాడతారో వాళ్ళల్లో థైరాయిడ్ ఫ్లక్చువేషన్స్ వస్తున్నాయి ఐరన్ ట్యాబ్లెట్స్ వాడే ప్రెగ్నెంట్ మదర్స్లో అందుకే ప్రెగ్నెంట్ మదర్స్ ఏ మెడిసిన్ వాడదు అంటే వాళ్ళకి కంపల్సరీ అనుకో ఎందుకు అవసరమే లేదు మనం మంచి ఫుడ్ ఎగ్ రోజు టూ త్రీ బాయిల్ ఎగ్ తీసుకోవను లేదంటే ఫిష్ ఆయిల్ తీసుకోవను లేకపోతే న్యాచురల్ న్యాచురల్ నేచర్ ఎక్కడ ఉందో అక్కడ మనం ఉండగలిగితే మన హెల్త్ బాగానే ఉంటుంది మెడిసిన్ ఎక్కడ ఉందో మనం అక్కడ ఉంటే మన హెల్త్ అంతా మెడిసిన్ మెడికల్ షాప్లోకి వెళ్ళిపోతుంది సార్ చిన్నపిల్లలలో
ఇట్ ఈస్ డిపెండ్ ఆన్ ద మన యొక్క ఫిజికల్ ఫిజికల్గా మనం ఎంత స్ట్రాంగ్గా ఉన్నాము హెరిడిటరీ ద్వారా మనకు ఏ కాన్స్టిట్యూషన్తో మనం పుట్టాము ఇక్కడ ఇంపార్టెంట్ అవుతుంది మనం ఏ కాన్స్టిట్యూషన్తో పుడతామో దట్ ఈస్ మోర్ ఇంపాక్ట్ ఆ కాన్స్టిట్యూషన్ అనేది మేడప్ ఆఫ్ థౌజండ్స్ ఆఫ్ జనరేషన్స్ నుంచి తయారైంది తల్లిదండ్రులకు పిల్లలు పుట్టారంటే తల్లిదండ్రులు పిల్లలు కాదు ఇట్ ఈస్ కమింగ్ ఫ్రమ్ జనరేషన్స్ హిస్టరీ ఇట్ ఈస్ అ వన్ పార్ట్ సో అక్కడ ఏ కాన్స్టిట్యూషన్తో మనం వచ్చాము అనే దాన్ని బట్టి కూడా మన ప్రాబ్లమ్స్ అనేవి ఉంటాయి జనరల్గా సో కాన్స్టిట్యూషన్ అంటే మన తత్వం శరీర తత్వం మానసిక శారీరక తత్వాన్ని అంటారు దాన్ని కాన్స్టిట్యూషన్ సార్ నేను ఒకసారి డిస్లెక్సియా అనేది ఒక విన్నాను డిస్లెక్సియా అనేది ఒక డిసీజ్ అది ఆర్టిజం కింద సంబంధం లేదు అంటే డిస్లెక్సియా అంటే ఇంకా మనకు ఐ కోఆర్డినేషన్ వల్ల నంబరింగ్ రిఫ్లెక్ట్ కావడము అదొక ఇదొక ఇంకా ఆర్టిజం కంటే ఇంకా నెక్స్ట్ లెవెల్ ప్రాబ్లం అది అది అవన్నీ కూడా మనకు ఇంకా మేజర్ డిస్టర్బెన్స్ వల్ల కానీ ఏదైనా న్యూరాలజికల్ డిసీజెస్ అవి డిస్లెక్సియా సార్ ఇప్పుడు ఆర్టిజం అనేది వ్యాధి కాదు కదా సార్ అంటే ఆర్టిజం అనేది జబ్బు కానీ కాదు ఆర్టిజం నాట్ ఏ డిసీజ్ ఇట్ ఈస్ ఓన్లీ ద డిజార్డర్ డిస్ఆర్డర్ ఆర్టిజం ఏడిహెచ్డి హైపర్ యాక్టివ్ బిహేవియర్ ఇష్యూస్ అనేటువంటి ఇన్ని కూడా డిజార్డర్స్ కిందకే వస్తాయి కానీ జబ్బుల కింద రావు ఓకే ఇటువంటి డిజార్డర్స్ని మనం ఇమ్యూనోథెరపీ ద్వారా కానీ ట్రీట్ చేసుకోవచ్చు వేరే మెడిసిన్స్ వాడడం వల్ల ఇవన్నీ కూడా ఇంకా ఎక్కువ అవుతాయి కానీ తగ్గు సార్ మీ ఎక్స్పీరియన్స్లో ఆర్టిజంలో మీరు ఎన్నో సంవత్సరాల నుంచి ఇందులో ఉన్నారు కదా సార్ మీ ఎక్స్పీరియన్స్ నుంచి కొంచెం మా ప్రేక్షకులకు కొన్ని విషయాలు చెప్పగలుగుతారా సార్ అంటే రీసెంట్గా నేను స్టడీ చేసే విషయంలో కానీ ప్రతి విషయంలో కూడా అటెన్షన్ స్కోర్ అనేది పిల్లల్లో మనం డిసైడ్ చేయవచ్చు పిల్లల్లో ట్వంటీ పర్సెంట్ అటెన్షన్ స్కోర్ ఉందా ఫార్టీ పర్సెంట్ అటెన్షన్ స్కోర్ ఉందా సిక్స్టీ పర్సెంట్ అటెన్షన్ స్కోర్ ఉందా ఎయిటీ పర్సెంట్ అటెన్షన్ స్కోర్ ఉందా హండ్రెడ్ పర్సెంట్ అటెన్షన్ స్కోర్ ఎవరికి ఉండదు ఒక రోబోస్కి మాత్రమే ఉంటుంది హండ్రెడ్ పర్సెంట్ అటెన్షన్ అంటే ఇట్ ఈస్ ఎగ్జాక్ట్ సో ట్వంటీ పర్సెంట్ ఆర్టిజం ఉంటే అది సివియర్ ఆర్టిజం కింద చెప్పవచ్చు ఫార్టీ పర్సెంట్ ఆర్టిజం ఉంటే మోడరేట్ ఆర్టిజం కింద చెప్పవచ్చు సిక్స్టీ పర్సెంట్ ఆర్టిజం ఉంటే ఏడిహెచ్డి కింద రావచ్చు ఎయిటీ పర్సెంట్ అటెన్షన్ ఉంది అంటే సమ్ దే ఆర్ ద నార్మల్ కండిషన్స్ ఉంటాయి కనుక అట్లీస్ట్ సిక్స్టీ అబౌవ్ అటెన్షన్ స్కోర్ ఉంటే దే ఆర్ ద హెల్తీ నార్మల్ ఏ కండిషన్స్కి వెళ్ళిపోవచ్చు ఈ అటెన్షన్ స్కోర్ అనేది చాలా ఇంపార్టెంట్ అవుతుంది సో ముందు అటెన్షన్ ప్రాబ్లం ఉందా లేదా చెక్ చేసుకోగలిగితే తల్లిదండ్రులు ఇంట్లో అంటే అటెన్షన్ ప్రాబ్లం అంటే ఏకాగ్రత ఆ అటెన్షన్ స్కోర్ని మనకి ఇంకా డివై డిసైడ్ చేయగలుగుతాం అవి ఎటువంటి ప్రాబ్లమ్స్ రావు పిల్లలకు సో దయచేసి అంటే ఇంకా ప్రతి ఒక్క తల్లిదండ్రులకు నేను చేసేటువంటి సూచన ఈవెన్ మ్యారేజ్ అయ్యేటువంటి ఎవరైతే కపుల్స్ ఉన్నారో వాళ్ళకి కానివ్వండి యంగ్ లేడీస్కి యంగ్ బాయ్స్కి చెప్పేటువంటి ఆలోచన మన హెల్త్ని మనం కాపాడుకోవాలి మన భవిష్యత్ తరాన్ని మనం కాపాడుకోవాలి అంటే కనుక సో ఏ మెడిసిన్స్ వాడడం వల్ల కాదు ప్రివెన్షన్ ఈజ్ బెటర్ దాన్ క్యూర్ ఆ ప్రివెన్షన్ చేసుకోవాలి అంటే కనుక ఇటువంటి విషయాన్ని ఫస్ట్ తెలుసుకోవాలి తెలుసుకున్నాక ఎటువంటి మెడిసిన్స్ వాడకుండా కొంచెం జాగ్రత్త ఉండగలిగితే మనం జీరో ఆర్టిజం సొసైటీని మనం చేయవచ్చు లేదంటే కనుక ఫ్యూచర్ ఇలాగే ఉంటే ప్రతి పది కేసులలో కనీసం రెండు కేసులు మూడు కేసులు ఆర్టిజం పిల్లలు వచ్చేటి అవకాశం ఎక్కువ ఉంటుంది డేంజరస్ కండిషన్లో మనం ఉన్నాము సో కంపల్సరీ తెలుసుకోవాల్సిన బాధ్యత ప్రతి ఒక్కరికి ఒక సామాజిక బాధ్యతగా ఉంది మీరు తెలుసుకొని పది మందికి దీని గురించి చెప్పగలిగితే ఇట్ ఈస్ సో హెల్ప్ఫుల్ ఫర్ ఫ్యూచర్ జనరేషన్స్ అనేది థ్యాంక్ యూ సార్ థ్యాంక్ సో మచ